आर वी लाइव हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द सेशन दिस इज योर मास्टर टीचर वेंकटेश मंदला सो गुड इवनिंग एवरीवन हाउ आर यू ऑल डूइंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाय रम्या गुड इवनिंग रम्या हाय पट patans hi alpha hi arjun just a moment i'm sorry there is some background noise yes now it is absolutely fine so good evening everyone hi priya good evening good evening everyone once again welcome back to the session okay hi arjun arjun class it would be close to 2 hours endukante initial sessions they are really important nenu enduku time theesukoni cheptunnanante ఈ సెషన్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే సెషన్ టైం కొంచెం ప్రొలాంగ్ అవుతుంది హాయ్ అఖిలా థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ అఖిలా వెంకీ సార్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ హాయ్ సంధ్య గుడ్ ఈవినింగ్ హాయ్ దుర్గా గుడ్ ఈవినింగ్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద సెషన్ సో యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే దిస్ అగైన్ మీరు గనక ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించి ప్రతి క్లాస్ ఎవ్రీ అప్డేట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పోస్టెడ్ ఆన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఇంక్లూడింగ్ ద క్లాస్ నోట్స్ క్లాస్ అయిన ముప్పై నిమిషాలకి నేను ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఖచ్చితంగా నోట్స్ అయితే పోస్ట్ చేసి తీరుతాను అర్థమైందా సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ ఆల్ టు యాక్చువల్లీ సబ్స్క్రైబ్ and journal and join this telegram group idi mee kosame kevalam mee kosam maatrame create cheyabadindi every single updates related to your examinations kavachchu classes gurinchi kavachchu extra sessions gurinchi kavachchu prathi okati ikkada update aithe ivadam jarugutundi hi priya hi sandhya hi durga okay kontha mandi adugutunnaru morning teeskondi sir classes morning teeskondi oka chinna vishayam cheptanu okay meelo entho mandi grade 11th graders unnaru 12th graders unnaru as well as droppers unnaru avuna so ipudu aithe maybe probably you have holidays okay naaku 5 gantlakaina teesukuntanu i don't have issues podduna 5 gantlakaina sare 5 am 6 am any time kani okati entante the most important thing is your availability okay na live sessions enduku teesukuntanu ante kevalam mee kosame teesukuntanu so live lo i want it to be more interactive మీతో మాట్లాడాలి మీ గురించి తెలుసుకోవాలి మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది నాకు కూడా తెలియాలి ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఐమ్ టేకింగ్ దిస్ లైవ్ క్లాసెస్ రైట్ సో అందుకోసమే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌతమ్ ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ హాయ్ నోయల్ గుడ్ ఈవినింగ్ నోయల్ సో అందుకనే చెప్తున్నాను దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై వీ ఆర్ టేకింగ్ సెషన్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ మీ అందరికీ కంఫర్టబుల్ టైం ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ అట్ ఎయిట్ పిఎం ఎందుకంటే తర్వాత సిక్స్ థర్టీకి సార్ తీసుకుంటారు మా మ్యామ్ కూడా పొద్దున్న తీసుకుంటారు సో ఐ రియలీ వాంట్ యూ టు హ్యావ్ ద ప్రాపర్ టైమ్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో అందుకోసమే మీ నేను ఈ క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా లెట్స్ హ్యావ్ ఒక ఒక ఐ విల్ గివ్ ఎ పోల్ ఫార్ షూర్ ఖచ్చితంగా ఇన్ ద కమ్యూనిటీ పోస్ట్ ఒక పోల్ అయితే ఇస్తాను లెట్ సి ద ఓట్స్ మీకు మార్నింగ్ తీసుకోవాలి అని ఇఫ్ యూ అగ్రీ విత్ దాట్ ఖచ్చితంగా ఐ వుడ్ లవ్ టు టేక్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ లేదు సార్ సాయంత్రం తీసుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా సాయంత్రమే తీసుకుంటాను ఓకేనా ఐ విల్ గివ్ ఎ పోల్ ఫర్ షూర్ ఇది మీ మీ నిర్ణయమే ఓకే నా నిర్ణయం ఏమీ లేదు ఓకేనా మీరు చెప్పినట్లే మార్నింగ్ అయితే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయితే ఈవినింగ్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద పోల్స్ ఓకే బట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు టేక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా కాలేజ్కి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసి పీస్ఫుల్గా ఉంటారు కేవలం అందుకనే ఐ ప్రిఫర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ రైట్ ఓకే so without any more delay we'll start with today's session so previous session lo manam em ardham chestunnam so in the previous session we understood asalu nomenclature yokka avasaram enti enduku nomenclature anedi undi endukante there are millions of compounds or millions of compounds oka perlu gurtu padukodam it's literally impossible oka proper system ni ganaka create cheyagaliginatayite we can actually name every single compound ఓకే సో ఈ ప్ర ఇది అర్థం చేసుకోవడంలో మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్కి ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది సో అది మనం ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకున్నాం ఎస్ ఆల్ఫా నైంటీ సెషన్స్ ఇట్స్ నాట్ నైంటీ డేస్ నైంటీ సెషన్స్ నేను ఆర్గానిక్ తీసుకుంటాను ఓకే ఒకవేళ సండేస్ కూడా అవసరం అయితే ఫర్ షూర్ ఐ డేట్ ఆన్ సండేస్ ఏ రోజైనా సరే ఐ విల్ బి అవైలబుల్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఇది కేవలం మీ కోసమే జరుగుతుంది ఐ రియలీ వాంట్ టు గివ్ యూ a good concept of organic right 
ఓకే ఫైన్ సో మనకు తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ప్రతి కాంపౌండ్ ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్కి ఒక రూట్ వర్డ్ అనేది ఉంటుంది ఈ రూట్ వర్డ్తో పాటు ఒక ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఉంటుంది అలానే ఒక సెకండరీ సఫిక్స్ ఉంటుంది అండ్ సిమిలర్గా ఒక ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అలానే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ సో ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఈ ఐదు ఈ ఐదుని బేస్ చేసుకుని నేమ్ చేయబడింది ఓకే సో ఒక్కొక్కటిగా మనం ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్సెస్ కూడా ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకుందాం రైట్ సో ఆర్గానిక్ ఫిజికల్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఓకే మీరు అందరూ అడుగుతున్నారు సార్ వెన్ ఆర్ బి స్టార్టింగ్ ద లెక్చర్స్ రేపు ఫస్ట్ లెక్చర్ ఆఫ్ గ్రేడ్ లెవెన్ విల్ బి గోయింగ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ డే గ్రేడ్ ట్వెల్వ్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో వెళ్తూనే ఉంటాయి సో గ్రేడ్ లెవెన్ కి మనం సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ గ్రేడ్ ట్వెల్వ్ వి ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ సొల్యూషన్స్ ఓకే మీకు తెలియనవి అర్థం కానివి ఎన్నో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే నేను కంపల్సరీ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కమెంట్ చేయొచ్చు నేను కమెంట్స్కి రెస్పాండ్ అవుతాను ఒకవేళ కమెంట్కి రెస్పాండ్ కాకపోయినా నెక్స్ట్ సెషన్లో అయితే ఆ పర్టికులర్ కమెంట్కి సంబంధించి కంపల్సరీ సెషన్లో అయినా నేను డిస్కస్ చేసి తీరుతాను ఓకేనా సో ఇంకొకసారి వీటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ చూస్తూ చూద్దాం సో రూట్ వర్డ్ దేన్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఒక మెయిన్ చైన్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఇది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం సో దిస్ సిగ్నిఫైస్ ద మెయిన్ చైన్ సో నార్మల్గా మనకు ఈ కాంపౌండ్స్లో రకరకాల బ్రాంచెస్ ఉండొచ్చు బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక చైన్ని మనం మెయిన్ చైన్గా తీసుకుంటాం అది ఎలా తీసుకుంటాం అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఎలా ఒక మెయిన్ చైన్ని చూస్ చేసుకుంటాం ఒక్కొక్క రకరకాల కాంపౌండ్స్లో అన్న విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఈ మెయిన్ చైన్ని మనం ఎలా చూసుకుంటాం ఈ రూట్ వర్డ్ సిగ్నిఫైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇన్ ద మెయిన్ చైన్ దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఐ విల్ ట్రై అర్జున్ ఇట్స్ ఓకే ఖచ్చితంగా నేను ట్రై చేస్తాను అర్జున్ లెట్ మీ గివ్ యూ దాట్ పోల్ సో ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు బి అవైలబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు బి అవైలబుల్ అది ఒక్క దానికోసమే ఓకే సో దెన్ అలానే ప్రైమరీ సఫిక్స్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది సాచురేటెడ్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ ఒక కాంపౌండ్ సాచురేటెడా లేదంటే అన్సాచురేటెడా అన్న విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది అంటే సాచురేటెడ్ అంటే సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి అన్సాచురేటెడ్ అంటే డబుల్ బాండ్స్ కావచ్చు లేదంటే ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద మెయిన్ చైన్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మెయిన్ చైన్లో ఈ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని మనకి ఇది సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఓకే అవసరం లేదు అఖిల వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దట్ ఈస్ ఫార్ ష్యూర్ ఓకేనా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సో ఐ వుడ్ సే గ్రూప్స్ ఓకే ప్రతి గ్రూప్ వైజ్ దట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఆ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి చూసారా పీరియాడిక్ టేబుల్లో మీరు ట్రెండ్స్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో ఎక్కడైతే ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు ఆస్క్ ఎందుకు ఎక్సెప్షన్ అంటే అక్కడ సైన్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎక్కడన్నా వచ్చిందంటే దెర్ ఈస్ సమ్ సైన్స్ బిహైండ్ దాట్ ఓకే ఆ సైన్స్ ఏంటి మీకు తెలుసా తెలియదా దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఎ లాట్ ఎన్నో ఎగ్జామ్స్లో ఇలానే చేస్తుంటారు ఒకటి ట్రెండ్స్ అడుగుతారు లేదంటే ట్రెండ్స్లో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే అవి అడుగుతారు హాయ్ చందన్ గుడ్ ఈవినింగ్ చందన్ ఓకేనా గౌతమి ఐ విల్ ట్రై ఫర్ ష్యూర్ గౌతమి ఖచ్చితంగా సిక్స్ కైనా సరే నేను తీసుకుంటాను కంపల్సరీ మీకు ఒక ప్రాపర్ స్లాట్ ఇస్తాను మీరు చెప్పినట్టే అదే టైంకి నేను తీసుకుంటాను ఓకే జస్ట్ లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ టూ మోర్ వన్ ఆర్ టూ మోర్ డేస్ ఒక కమ్యూనిటీ పోస్ట్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా పెడతాను మీ నిర్ణయమే నా నిర్ణయం ఓకేనా ఫైన్ సో దిస్ ఈస్ అన్సాచురేషన్ దెన్ అలానే సెకండ్ రిపబ్లిక్స్ దేని సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది ఇది ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది అన్న విషయం మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం ఓకే అండ్ అలానే వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ ప్రిఫెక్ట్స్ సో ఒక కాంపౌండ్ అనేది సైక్లిక్కా అసైక్లిక్కా అనే విషయాన్ని ఓకే సిగ్నిఫై చేస్తుంది అంటే ఓపెన్ అంటే ఒక కాంపౌండ్ అంటే మన మన కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది సైక్లిక్ ఆర్ అసైక్లిక్ అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది సో మీరు సైక్లో అనే వర్డ్ని చూసినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ ఎ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఎటువంటి వర్డ్స్ లేదంటే అది నార్మల్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్ అనే విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకేనా హాయ
సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ అన్బ్రాంచ్డ్ ఆల్కేన్స్ అంటే ఎటువంటి బ్రాంచెస్ లేకుండా ఆల్కేన్స్ ఆల్కేన్స్ అంటే ఏంటి సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ సో ఎటువంటి డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్ లేదు నార్మల్ చైన్స్ ఉన్నాయి సో మనకు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ లుక్ దాట్ ద రూట్ వర్డ్స్ సో ఆల్కేన్స్ అయితే ఎలా నేమ్ చేస్తాం అన్న విషయాన్ని చూద్దాం ఓకే సో ఆల్కేన్స్ అనుకోండి సో ఆల్కేన్స్ కి సంబంధించి సిహెచ్ ఫోర్ సో ఈ సిహెచ్ ఫోర్ ని ఎలా నేమ్ చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్ మెయిన్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది ఆల్రెడీ తెలిసింది మెయిన్ చైన్ అంటే ఒకటే కార్బన్ సో మనం ఎలా రాస్తాం మెత్ సో దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ అన్సాచురేషన్ దీంట్లో అసలు ఈ ఆల్కేన్స్ అనేవే సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఇవి సాచురేటెడ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంతే కదా అట్లాంటప్పుడు ఓన్లీ మనం ఏఎన్ఈ అనే ప్రైమరీ సఫిక్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఏఎన్ఈ సో దాట్ మీన్స్ ఎనీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లేదు సో ఇట్ ఎస్ మీథేన్ ఓకే దెన్ అలానే వట్ ఎస్ దిస్ ఈథేన్ బాండ్ లైన్ స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే రాస్తున్నాను నేను దెన్ హవ్ అబౌట్ దిస్ వన్ right so then how about butane so this is butane alane pentane then similarly hexane ala okkokkatiga heptane ఆక్టేన్ నోనేన్ డెక్కేన్ సో ఇలా ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా రాస్తాం రైట్ సార్ కొంచెం బిగ్ లెటర్స్ రాయండి షూర్ అర్జున్ ఐ విల్ రైట్ ద బిగ్ లెటర్స్ అని ఎంతో మంది అడుగుతుంటారు కొంచెం పెద్దగా రాయండి అని ఫర్ షూర్ ఐ విల్ రైట్ ద బిగ్ లెటర్స్ ఓకే సో ఇలానే హెగ్జేన్ ఒకవేళ అలానే సెవెన్ మెంబర్ చైన్ అనుకోండి ఏం రాస్తాం హెప్టైన్ అని రాస్తాం అలానే ఎయిట్ మెంబర్ octane and them if it is nine member chain then no name then how about 10 member chain so 10 member chain ko che sarike decane and will stop so ila manam unbranched alkanes ni simple ga rasta right sure priya మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఎంతో మంది నాకు తెలుసు మీరు ఎంతో మంది కాలేజీలకు వెళ్ళాలి మీరు డ్రాపర్స్ కూడా ఎంతో మంది కాలేజీలకు వెళ్ వెళ్తుంటారు అది నాకు తెలుసు నేను అర్థం చేసుకోగలను ఐఎమ్ రియలీ సారీ అర్జున్ అండ్ ప్రియా అండ్ యు నో ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ దిస్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ కానీ ఇది ఎందుకంటే మీకు అందరికీ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి దట్ ఈస్ ద హోల్ ప్రయారిటీ హియర్ సో మీరు కనుక అటెండ్ అయిపోతే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ నా నేను పది కాదు ఎన్ని సెషన్స్ తీసుకున్నా తొంభై సెషన్స్ తీసుకున్నా కూడా మీరు అటెండ్ కాలేదు అనుకోండి that doesn't make sense idi meeku upayogapadali that is the whole thing here okay so ila manam rakarakala ga perlu rastam ante basically ga alkanes lo manaki primary prefix antu undadu secondary prefix undadu oka root word untadi danto paati oka suffix anedi untadi okay na itondi functional groups i kuda ikkada levu okay so idi straight chain compounds of alkanes oka vela branching unte ela okay oka vela branching unte ela ఒకవేళ బ్రాంచింగ్ ఉంటే ఏం చేయాలి సో దాట్ మీన్స్ మనం ఎటువంటి కాంపౌండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ సో స్ట్రైట్ చేయని అయితే ఈజీగా రాసేసాం నో ఇష్యూస్ ఒకవేళ ఇలా బ్రాంచింగ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలా రాయాలి సో దానికంటూ ఒక ప్రాపర్ రూల్స్ ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో మెయిన్ చైన్ అన్నాను కదా ఒకవేళ బ్రాంచెస్ ఉంటే మెయిన్ చైన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే ఒక మెయిన్ చైన్ని మనం బ్రాంచ్డ్ ఆల్కేన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక మెయిన్ చైన్ని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఓకే బోర్డ్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ లెట్ మీ చెక్ వన్స్ అగైన్ జస్ట్ ఫర్ యూ ఐ థింక్ ఒక ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ప్రాపర్ ఫోకస్లో ఉంది ప్రియా i think okka sari mobile check your mobile once again i think refresh it okka sari chudu whether what clarity you are looking at adi 24480 
లేదంటే ఫోర్ ఎయిటీ అయితే బెటర్గా ఉంటుంది దాట్ విల్ సేవ్ యువర్ డేటా కూడా మీ డేటా కూడా సేవ్ అవుతుంది ఫోర్ ఎయిటీ అయితే ప్రాపర్గా కనిపిస్తుంది ఫోర్ ఎయిటీ పిక్సెల్ మీరు కానీ చూసినట్లయితే యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఓకేనా ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ షారీ గుడ్ ఈవినింగ్ షారీ వై అర్జున్ వై ఆర్ యూ అపలజైజింగ్ మ్యాన్ ఎందుకు అపలజైజ్ చేస్తున్నావు యూ డి నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అవునా వై ఆర్ యూ అపలజైజింగ్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ రైట్ సో ఇది సెషన్స్ ఉన్నవే మీకోసం సో దర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ఎనీ వే యూ నీడ్ హెల్ప్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆస్ మీ అర్జున్ ఏదైనా హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా అడగచ్చు అండ్ కంపల్సరీ రెస్పాండ్ అవుతాను డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్ మీ ఏదైనా సరే మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది పడేది ఏదైనా సరే అర్థమవుతుందా సి కమ్యూనికేషన్ ఇస్ సంథింగ్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్ మీ పేరెంట్స్తో అయినా సరే మీ ఫ్రెండ్స్తో అయినా సరే ఎవరితో అయినా సరే మీరు మాట్లాడండి చెప్పండి అడగండి ఏదైనా సరే ఫ్రీగా చెప్పండి ఓకేనా డోంట్ మీలో మీరే బాధపడకండి ఎప్పుడైనా సరే ఎటువంటి విషయమైనా సరే పీపుల్ ఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ ఓకేనా మీరు అడిగితేనే మీరు మాట్లాడితేనే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి అంతే కనుక మీలో మీరు కుమిలిపోయినా మీలో మీరు అలానే పెట్టుకున్నా కూడా దట్ విల్ యాక్చువల్లీ అవి ఎంతో బాధిస్తాయి మిమ్మల్ని ఓకే అందుకనే చెప్తున్నాను ఏదైనా సరే మీ ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు పేరెంట్స్తో కావచ్చు ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ బాదరింగ్ యూ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మీ టీచర్స్తో మాట్లాడండి టీచర్స్తో కావచ్చు పేరెంట్స్తో కావచ్చు కంపల్సరీ యూ టాక్ టు దెమ్ దే విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ యూ ఫర్ షూర్ ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే మెయిన్ చైన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో మనకు బ్రాంచ్డ్ కాంపౌండ్స్ ఇటువంటి బ్రాంచ్డ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు బ్రాంచ్డ్ ఆల్కెన్స్ ఉన్నప్పుడు మెయిన్ చైన్ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ద ఫస్ట్ రూల్ నంబర్ వన్ సో ఈ మెయిన్ చైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ద ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ నేను బ్రాంచ్డ్ ఆల్కెన్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను అది కూడా చూడండి ఆల్కెన్స్ అంటే వీటిల్లో డబల్ బాండ్స్ లేవు ట్రిపుల్ బాండ్స్ లేవు ఇంకే ఏవీ లేవు ఎటువంటి డబల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ అంటే మనం సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ అంటే మనకు కాంపౌండ్స్ ఏంటంటే రకరకాలుగా వస్తాయి ఇలా రావచ్చు లేదంటే కొన్నిసార్లు ఇలా ఇలా సో ఇలా రకరకాలుగా వస్తాయి సో వీటిల్లో లాంగెస్ట్ చైన్ ఏది అన్న విషయాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ కాంపౌండ్ లెట్స్ ఈ లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ సో ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ చూసినట్లయితే మనకు లాంగెస్ట్ చైన్ ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కార్బన్స్ సో ఈ చైన్ అయితే నాలుగు కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు ఇక్కడైతే మూడు కార్బన్సే ఉన్నాయి అలా అని ఇలా తీసుకుంటే నాలుగు కార్బన్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా రకరకాలుగా ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అని నో ఇష్యూస్ విత్ దట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎందుకు కష్టంగా ఉంటుందంటే బేసిక్స్ మీరు బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అన్నీ గుర్తుంటాయి ఓకేనా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మీరు ఎంతోమంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఇష్యూ ఫేస్ అవుతుంటారు నేను అందుకనే చెప్తున్నాను ప్రతిసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంపల్సరీ మీకు అన్ని విషయాలు గుర్తుంటాయి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి లాజికల్గా ఆలోచించాలి ఎలా ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఎలా ఆ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించాల్సింది ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కసారిగా చిన్న చిన్నగా మనం నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మల్టిపుల్ చైన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో వీటిలో లాంగెస్ట్ చైన్ రెండు రకాల చైన్స్ ఉన్నాయి ఇదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఒక్కటే ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది లాంగెస్ట్ చైన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నాకు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ఒకవేళ దీన్ని నేను లాంగెస్ట్ చైన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇదే ప్లేస్లో నాకు సెకండ్ పొజిషన్లో ఇక్కడ నాకు మిథైల్ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది సో రెండు రకాల లాంగెస్ట్ చైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలా అయినా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే రెండిట్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సేమ్ అవుట్పుట్టే వస్తుంది సో యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ సో ఇక్కడ
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా మీకు సేమ్ ఏ విధంలో అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో విచ్ ఎవర్ ద వే యూ సెలెక్ట్ అది మీకు సేమ్ అవుట్పుట్టే ఇస్తుంది చూడండి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఒకటి లేదంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఒకటి లేదంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఒకటి సో ప్రతిసారి ఇదే కాంపౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి సో ఎలా చేసుకున్నా కూడా ఒకటే మరి ఈ కాంపౌండ్ చూడండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అలానే ఇక్కడ చూడండి ఒకటి రెండు మూడు సో ఇక్కడ నేను గమనించిన దాంట్లో సిక్స్ మెంబర్ చైన్ అయితే వస్తుంది నాకు ఇక్కడ సో సిక్స్ మెంబర్ చైన్ డోంట్ ఫార్గెట్ ఆన్ నేమింగ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద నేమింగ్ ఇక్కడ మనం ఎలా లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి మాత్రమే మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఓకే విల్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం లాంగెస్ట్ చైన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో ఇక్కడ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న రెండు సిక్స్ మెంబర్ చైన్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ అర్థమైందా డు యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సో ఇలా మనం ఎప్పుడైనా సరే లాంగెస్ట్ చైన్ నే ప్రయారిటైజ్ చేయాలి దాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఓకే సో కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ చైన్ ఉంది కదా ఓకే ఇలా ఉంది కదా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై ప్రయత్నించాను అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ సో ఈసారి లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే నాకు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇక్కడి నుంచి చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది సిక్స్ మెంబర్ డే ఇది సిక్స్ మెంబర్ డే సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చి ఇలా ఉన్ ఇలా ఉంది చూడండి సో ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇది సిక్స్ మెంబర్ డ్రింగ్ ఇది సిక్స్ మెంబర్ చైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా లేదంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా I want you to answer this. So, here is 6 members. How do I select these two? That is the question. Yes, substituents are in this case, long chain is always the main chain. So, long chain is not in this case, how do I select these two? That is the question. Governing chain. So, what is your answer? I will wait for your answer. How do I select these two? సో ఇటువంటి కేసెస్లో ఒకవేళ మనకు రెండు రకాలుగా లాంగెస్ట్ చైన్ వస్తుంది అని అంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ చెక్ ఫర్ ద మ్యాక్సిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కేసులో తెలుసుకున్నాం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ చైన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏవైతే మిగిలిపోతాయో ఏవైతే బ్రాంచెస్ మిగిలిపోతాయో ఓకే వీటిని మనం ఏమని పిలిచాం సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అని పిలిచాం అంతేనా సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇది లాంగెస్ట్ చైన్ అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అనేది వచ్చాయి ఓకే సో మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో మరి మీరు ఇది చూసినట్లయితే ఓకే మనం ఎప్పుడూ కూడా యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ విత్ మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఒకవేళ లాంగెస్ట్ చైన్ రెండు లేదా మూడు పాజిబుల్ అయితే మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏ కేసులో వస్తాయి అనేది మీరు గమనించాలి సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒకవేళ ఈ వైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నా సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే ఇది మొత్తం ఓకే వైట్ కానీ తీసుకుంటే ఇది మొత్తం ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ అవుతుంది ఓకే అలానే ఇది కూడా ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ నాకు ఎన్ని సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ వస్తాయి టూ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంతేనా రెండు మూడో రెండు వస్తాయి సో అదే కనుక నేను ఈ yellow colored longest chain గానీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఎన్ని వస్తాయి చూడండి గమనించండి ఒకసారి మీరు సో మీరు కనుక గమనించినట్లయితే yellow colored సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ వస్తుంది ఓకే అలానే ఇది కూడా సేమ్ ఇంకొక సబ్స్టిట్యూయెంట్ వస్తుంది అలానే ఇది కూడా ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ వస్తుంది అంటే నేను yellow colored chain సెలెక్ట్ చేసుకుని దాని వలన నాకు మూడు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ వస్తాయి 
So until you always have to select where you get the maximum number of substituents. Do you understand this? Ila oka chain naite manam choose shares kunto. Ardhamainda? Is this clear? So this is how you select a chain when you have a branched alkanes. Okay na? So my next thing. So next thing we will talk about is. So next thing we will talk about is how to number the chain. Number the chain. It is chala important. So what a chain ni manam yala numbering jayari. Asal numbering yendu kaosar mostu na ne vishya ne ne mikaladi teli jaise no. Yendu kante oka simple example of mirgani juice net laite. So ikkada oka double bond na nkoindi. Ikkada oka double bond na nkoindi. So manam already previous ka manam right ani ka right ni jana puru. Dini oka root word oka de rondo mood na alagu. So ante ikkada but plus मानो को फर्स्ट थिंग ये पुरु पुरा लॉन्गेस्ट चेन है सेलेक्शन्स कॉली दैट इस फॉर शुअर आदि गारंटी फिक्स ये पुरु ब्रांच डाल के इन्स लो ओनली मानो के कड़ा कार्बन हाइड्रोजन डे हाइड्रोकार्बन सो देर इस नो डबल बॉन्ड देर इस नो ट्रिपल बॉन्ड ओके ना सो वक्त है वेला कोनी कोनी सारलो मा� so, in this case, we have to say that the maximum number of substituents is the longest chain. That means, here are two longest chains. But, this is not the main chain. This is the main chain. That's what you have to say. If we select the main chain, we will do the numbering. Okay, this is the most crucial part. Every kind of thing, you will have to say, चेन ऐला सेलेक्ट चेस को आली नंबरिंग ऐला चेय आली अनि मिक तेलसीनेट लाई थे 80 परसेंट ऑफ योर जॉब इज डन 80 परसेंट इंटी लिटरली 80 परसेंट सरे ना दैट इज रियली इम्पोर्टेंट सो इन नंबरिंग द चेन सो नंबरिंग द चेन माना मेला जस्ता मंटे लेट्स टॉक अबाउट द रूल वन वक्का वेला वन सब्सटिट्यूएंट उन्� so, one substituent unit like this, we can do numbering. Okay? So, we can talk about this. One of them is the equivalent compounds. Okay? So, we can talk about these compounds. One of them is substituent. Okay? So, we can talk about these compounds. One of them is the longest chain selection. So, here is the longest chain in D. So, this longest chain is done. So, here is the longest chain in D. This is the longest chain. This is also done. Here is the longest chain in D. This is the longest chain. That is also done. One of the longest chain we select is the aim. In physical chemistry, we are going to start the repet. In physical chemistry, we are going to start the first video of grade 11 will be tomorrow. And the first video of grade 12 will be on Friday. Okay, na? Thursday, gada, repeat in just model bed to nangada. So tomorrow will be grade 11, and the next day will be grade 12. And we keep it alternate days lo to untai we. Okay, na? Grade 11 video ochin ante next ochche video grade 12. Grade 12 video ochin ante next ochche video grade 11. Okay, na? Neil, I'm really sorry about that black screen. Yendu kante black screen gana kani gani use cheste ochche issue end ante. Lot of reflections will be seen on the board. Okay, so and the way that video quality will get hampered. And the way that you can see the black gown, you can see the reflections on the board. So, if you can see the reflections on the board, you can see the video on the board. It won't be proper. Why? Because we have a camera, or other gadgets, you can see the screen on the board. So, that won't look good at all. And the way that I have a blue screen on the board. Do you understand? This is not the way that I have a blue screen. Okay, fine. So this is the one substituent. 
సో ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు మనం నెంబరింగ్ ఎలా చేయాలి అని అంటే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నెంబరింగ్ రెండు రకాలుగా పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఒకటి ఏంటంటే ఈ డైరెక్షన్లో నెంబర్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా చూడండి సో వన్ వే ఆఫ్ నెంబరింగ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇలా అయినా నెంబరింగ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం నెంబరింగ్ చేయాలి ఇలా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇవి లాంగెస్ట్ చైన్స్ ఓని ఇలా కాకపోతే ఇలా కూడా నెంబరింగ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు కొని ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు మరి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఏది కరెక్ట్ ఎలా నెంబర్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ ఖచ్చితంగా బండు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు పోస్ట్ చేయొచ్చు కంపల్సరీ ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ డౌట్స్ ఓకేనా ఒకవేళ ఆ సెషన్కి వీడియోకి నేను పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నేను కంపల్సరీ ఐ విల్ విల్ లుకింగ్ అట్ యువర్ కమెంట్స్ మీ పేరు చెప్పి మరీ నేను మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను పండు ఇది నువ్వు ఈ డౌట్ అడిగావు అన్న విషయాన్ని చెప్పి మరీ నేను ఆ డౌట్ అయితే నేను క్లియర్ చేస్తాను ఓకే క్లియర్ ఓకే ఫైన్ సో ఫైన్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ సో ఇక్కడ మరి ఫస్ట్ది కరెక్టా లేదంటే సెకండ్ది కరెక్టా ఎలా మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంది సో ఏదైనా బ్రాంచెడ్ చైన్స్లో ఒకటే సబ్స్టిట్యూంట్ కానీ ఉన్నట్లయితే మనం ఫాలో అయ్యే రూల్ ఏంటంటే లోయెస్ట్ లొకాంట్ రూల్ ఏంటది లోయెస్ట్ లొకాంట్ రూల్ని మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతాం లోయెస్ట్ లొకాంట్ రూల్ సో లొకాంట్ అంటే ఏంటంటే లొకాంట్ సిగ్నిఫైస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూంట్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏం లొకాంట్ అంటే ఏంటి దిస్ సిగ్నిఫైస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ సో అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రూప్ అనేది ఎక్కడుంది అంటే వేర్ దిస్ ఇస్ ప్రజెంట్ సో అన్న విషయాన్ని మనకు ఇది సిగ్నిఫై చేస్తుంది సో ఇక్కడ టూ ఈజ్ ద లొకాంట్ ఫార్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఫోర్ ఈజ్ ద లొకాంట్ ఈ నంబరింగ్ ప్రకారం ఫోర్ ఈజ్ ద లొకాంట్ ఫార్ దిస్ గ్రూప్ అండ్ ఈ నంబరింగ్ ప్రకారం త్రీ ఈజ్ ద లొకాంట్ ఫార్ దిస్ గ్రూప్ అలానే ఈ నంబర్ చూసినట్లయితే టూ ఈజ్ ద లొకాంట్ ఈ నంబర్ ప్రకారం చూస్తే త్రీ ఈజ్ ద లొకాంట్ ఈ నంబర్ ప్రకారం చూస్తే త్రీ ఈజ్ ద లొకాంట్ సో లొకాంట్ అనేది ఒక పొజిషన్ని మనకు డిఫైన్ చేసి చెప్తుంది ఓకే సో లోయెస్ట్ లొకాంట్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఈ మనకు నం చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నంబరింగ్ ఎలా చేయాలంటే సబ్స్టిట్యూంట్ మస్ట్ గెట్ ద లీస్ట్ లొకాంట్ ఏంటది వాట్ ఈస్ ఇట్ సబ్స్టిట్యూంట్ మస్ట్ గెట్ ద మస్ట్ గెట్ ద లీస్ట్ లొకాంట్ అర్థమైందా వాట్ ఈస్ ఇట్ సబ్స్టిట్యూంట్ కి లీస్ట్ లొకాంట్ అనేది రావాలి డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సో దట్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ లీస్ట్ లొకాంట్ అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లీస్ట్ నంబర్ లీస్ట్ నంబర్ రావాలి సో అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇఫ్ యూఆర్ క్రాస్ చెకింగ్ విచ్ ఈస్ రైట్ అండ్ విచ్ ఈస్ రాంగ్ సో మనం కానీ చూసినట్లయితే క్యాన్ ఐ సే దాట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈలా డైరెక్షన్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ వస్తుంది ఈ డైరెక్షన్ అయితే త్రీ వస్తుంది అంటే ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అంతే కదా అలానే ఈ కేసులో చూసినట్లయితే ఈ డైరెక్షన్లో దీనికి నాలుగు వస్తుంది అదే ఈ డైరెక్షన్లో చూసినట్లయితే దీనికి మూడే వస్తుంది అంటే ఇది తప్పు మరి కిందది కరెక్ట్ అర్థమైందా మరి హవ్ అబౌట్ దిస్ ఈ డైరెక్షన్లో ఏ డైరెక్షన్లో చూసినా మూడే వస్తుంది ఒకటే సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంది అంటే ఎలా అయినా నెంబర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా అయినా కరెక్టే లేదంటే ఇలా అయినా కూడా కరెక్టే సో డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ దిస్ విల్ బి ద సింగిల్ రూల్ ఓకే సార్ రేపటి నుంచి పక్కా పెట్టండి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఖచ్చితంగా పెడతాను నో ఇష్యూస్ ఓకే సార్ మరి ఇన్ఆర్గానిక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇన్ఆర్గానిక్ మన
గ్రేట్ ట్వెల్వ్ ఫిజికల్ త్వరగా అయిపోతుంది ఓకే వన్స్ ద గ్రేట్ ట్వెల్వ్ ఫిజికల్ ఈస్ డన్ దాట్ విల్ బీ ఎ ఫుల్ ఫ్లడ్జ్డ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫర్ షూర్ ఓకేనా సో మనము గ్రేట్ ట్వెల్వ్లో సొల్యూషన్స్ ఫినిష్ చేస్తాం రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ రెండింటిని కూడా గ్రేట్ ట్వెల్వ్లోనే ఫినిష్ చేస్తున్నాం అంటే గ్రేట్ లెవెన్ టాపిక్ కూడా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎందుకంటే రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ మీకు బెటర్గా అర్థమైతే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ మీకు బెటర్గా అర్థమవుతుంది సో ఈ రెండు కూడా ఒకటేసారి చేస్తాం సో ఇది కాకుండా ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ వుడ్ బి వట్ ఈస్ ద చాప్టర్ ఐ థాట్ ఆఫ్ సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత కెమికల్ కైనటిక్స్ సో ఈ కెమికల్ కైనటిక్స్ ఇది అయిపోయిన వెంటనే ఇన్ఆర్గానిక్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సార్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పిస్తా అన్నారు ఐ విల్ డూ ద ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ డూ లాడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అసలు అవన్ ఇది రూల్స్ మీకు అర్థమైన తర్వాత ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ థింగ్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఒకవేళ రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నట్లయితే సో రూల్ నంబర్ టూ సో ఈ రూల్ నంబర్ టూలో మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సో ఇటువంటి సమయంలో నేను ఏం చేయాలి రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలనేది చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఒక కాంపౌండ్ చూడండి ఓకే ఈ కాంపౌండ్ చూడండి సో ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ సో సిమిలర్ గా ఈ మూడు చూడండి ఫస్ట్ సో మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉన్నట్లయితే మనం ఏం చేయాలి అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ సో మనకు తెలిసినట్టుగానే లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సో ఎలా సెలెక్ట్ చేసినా ఇదే మన లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ చూసినట్టు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో వన్ థింగ్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఇస్ సెలెక్ట్ మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో లాంగెస్ట్ చైన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ సో ఇలా సేమ్ ఏడు కార్బన్స్ తో ఇంకొక చైన్ అయితే రాదు మీరు చూడండి ఒక వచ్చినా కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా మనం లాంగెస్ట్ చైన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసేసాం సో సెలెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నంబరింగ్ చేయాలి సో ఈ రూల్ ప్రకారం నంబరింగ్ ఎలా చేస్తామంటే we follow the lowest sum rule entadi lowest sum rule intaku mundemo lowest locant rule so ikkada manam e rule follow avtam lowest sum rule ni so the priority is lowest sum rule so lowest sum rule ante entante manam intaku mundhe chusam rendu rakalaga numbering cheyachu so first thing 1 2 3 4 ikkada 1 2 3 నాలుగు ఐదు ఆరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇలా ఆయన నంబర్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇలా కూడా నంబర్ చేసుకుంటాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇక్కడ ఆరు ఏడు మరి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు మరి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఇలా రెండు రకాలుగా నంబరింగ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి ఉన్నప్పుడు అయితే లోయెస్ట్ లో క్యాండ్ రోజు చూసాం కానీ ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి సో ఈసారి ఏం చేస్తామంటే శ్రవణ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ షూర్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ గెట్స్ లెస్ నంబర్ సో ఒకటి ఉంటే ఒకవేళ రెండు ఉంటే ఏంటంటే మనకు లొకాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పొజిషన్స్ ని మనం ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం లొకాండ్స్ ద్వారా చూస్తాం సో ఈ లీస్ట్ సమ్రూల్ ఆర్ లోయెస్ట్ సమ్రూల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద లొకాండ్స్ దిస్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ లొకాండ్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం చూసినట్లయితే మనకు పొజిషనింగ్ ఎలా ఉంది చూడండి ఇక్కడ సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పొజిషన్ సో ఈ నంబరింగ్ చూసినట్లయితే ఓకే సో ఈ నంబరింగ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు టూ ప్లస్ త్రీ అనే ఒక నంబర్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇలా నంబరింగ్ చూసినట్లయితే సేమ్ టూ ప్లస్ త్రీ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇలా నంబరింగ్ చూసినప్పుడు టూ పొజిషన్లో ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ సో ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ చేశాను ఇది ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది 
ఇలా చూసినప్పుడు టూ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది సో అంటే రెండు కేసులో ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి ఏదైనా కూడా రైట్ నెంబరింగ్ దట్ ఈస్ డన్ సో రెండు కేసులో సేమ్ వచ్చింది అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ వన్ మోర్ థింగ్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఇలా ఈక్వల్ వచ్చినప్పుడు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండు సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఒకటైనా వేరు వేరా ఓకే ఇలా సేమ్ వచ్చినట్లయితే ఓకే ఎఫ్ ద సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఇఫ్ ద సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆర్ సేమ్ దెన్ రెండిట్లో ఏదైనా కరెక్ట్ దెన్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ దెన్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఒకవేళ రెండు సేమ్ కాకపోతే ఎలా అది మళ్ళీ చెప్దాం ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ టు డూ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్ ఓకేనా మరి ఇక్కడ చూడండి సో మరి ఇది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎలా ఉందో చూడండి సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో ఇక్కడ మనం నంబర్ సేమ్ సమ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు టూ ప్లస్ త్రీ ఒకటేమో టూ ప్లస్ త్రీ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మరి ఇక్కడ రెండో చూసినట్లయితే త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సో త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే దిస్ బికమ్స్ వాట్ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ సో లోయెస్ట్ సమ్ రావాలి సో ఈ కేసులో నాకు లోయెస్ట్ సమ్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద రైట్ నెంబర్ రైట్ అర్థమైందా సార్ మై డాడ్ కెమిస్ట్రీ టీచర్ అయినా మీ క్లాసెస్ కి పక్క అటెండ్ అవుతుందా మీ టీచింగ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌతమి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇక్కడ ఒక ఎలర్ట్స్ లుక్ ద థర్డ్ వన్ సో ఇది చూసినట్లయితే మీరు సేమ్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అప్లై చేయండి సో ఈసారి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఇలా చూసిన ఇలా చూడండి ఇక్కడేమో థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఒకటి సో త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎయిట్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంది దిస్ ఈస్ ఆల్సో త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది కూడా ఎయిట్ ఉందా సో ఇలా సేమ్ వస్తే మనం గమనించాల్సింది ఏంటి యూ మస్ట్ చెక్ వెదర్ ద సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్ ఒకవేళ సేమ్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ లేదా వేరే సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నాయా సో ఈ కేసులో చూసినట్లయితే సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంతేనా సో హియర్ మనం గమనించినట్లయితే సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అని ఎలా చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడేమో ఒక కార్బన్ ఉన్న సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంది మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెండు కార్బన్స్ ఉన్న సబ్స్టిట్యూంట్ ఉంది సో ఈ కేసులో నేను ప్రిఫరెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏది రైట్ నెంబర్ అని తెలుసుకోవాలి సో ఇది మనం తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే బిఫోర్ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ మళ్ళీ ఇది నేను చెప్పే ముందు ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ యూ సర్టన్ గ్రూప్స్ కొన్ని గ్రూప్స్ ఇక్కడ ఇది సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ అంటాం అవునా అంటే ఇక్కడ ఏముందంటే దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఒక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఇది ఓకే మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇదేమో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ గ్రూప్ సో వీటికంటూ కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆ పేర్లు మీకు తెలియాలి ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఆల్ ద గ్రూప్స్ ఓకే సో మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ కి మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం ఓకేనా సో మనకు సిహెచ్ త్రీ అనే గ్రూప్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఓకే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్రూప్స్ సో మనకు గనక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం మిథైల్ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆల్ ద ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే గ్రూప్స్ అన్ని కూడా ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అంటారు వీటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ సో ఆల్ ద గ్రూప్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ సో ఇలా దట్ మీన్స్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ వాట్ హైడ్రోకార్బన్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ హైడ్రోకార్బన్ సో ఇలా ఏదన్నా ఆర్ గ్రూప్ కనుక ఏదైనా ఒక చైన్ కి అటాచ్ అయినట్లయితే దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ సబ్స్టిట్యూంట్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ ఆర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ సబ్స్టిట్యూంట్ ఒకవేళ ఈ ఆర్ గనక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ అనుకోండి దాన్ని మిథైల్ అని పిలుస్తాం ఒకవేళ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ గ్రూప్ అనుకోండి దీని ఏమని పిలుస్తాం థైలాండ్ పిలుస్తాం ఒకవేళ సిహెచ్ త్రీ 
CH2, CH2 group and Kondi, Dini propyl and Bilustam. So methyl, ethyl, propyl. And a okay, hydrogen this in the other manam actually cut okay, hydrogen and unti methane and rastam. Ye ni thesis am YL, YL, YL adjust them. And then, so Marie, okay, well, Ide compound low CH3. CH Maldi CH3 is a Ikadakunda Ikadun in the Kundi. And he had R group and the Ikadin Chatacho Tundi. So E group and the Ikadin Chatacho Kakun Ikadin Chatacho Tundan Kundi. Up to the name and Pilavali and Ante secondary propyl and Bilustam. Eman Bilustam Dini secondary propyl and Bilustam. So Yenduk secondary propyl and Bilustam Ante E carbon edite undo. Idemo primary carbon. मेरे कामने नहीं जाएंगे। इधर हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इधर टेरिशरी कार्बन। अर्थात् मैं इंदा। तो आंधी कहने देनी सेकेंडरी प्रोपाइलेंट पिलोस्टा। ओके? तो अलाने वो कवेला, इफ यू हैव CH3, CH2, CH2, CH2। तो दिन एमन पिलोस्टा मनम ब्यूटाइलेंट पिलोस्टा। so, this straight chain is the name of the butyl and bilustam. Okay? So, one way to bond this is the name of the butyl and bilustam. This is the name of the butyl and bilustam. This is the name of the butyl and bilustam. This is the name of the butyl and bilustam. This is primary and secondary carbon. And the name is secondary butyl. What is the name of the butyl? Secondary butyl. Do you understand this? Is this clear? Do you have any doubts still here? Okay, na? So then, Alane, Vakavela. Okay. So now, if I am taking this, you got a carbon. CH3, CH3, carbon, CH3, here we have a CH3 group. This is the bonding of the bonding. This is the bonding of the secondary. What is the name of the bonding? Can you tell me what is the name of this? So, here we have a governing unit. We have a unit attached to this unit. This is a tertiary carbon. So, this group is primary. This is the primary. So, bonding is happening from the tertiary carbon. So, here we have the name of the tertiary butyl. What is the name of this? Tertiary butyl. Do you understand this? But, how do you say isobutyl? What? Iso. So have you heard the term ISO? Mari ISO ane padan ni apa tu punya agis taru? That is a question. So ini ISO ane padan ni apa tu punya agin cale? Now I will teach you that. So ini ISO ane padan ni apa punya agin cale? Ante rond condition sana. Ha rond condition sana ente ni dengan jep tano. So first condition ini ente, setiap sari ikat ini ada cah tu jua sara. This group is R group. So, this R group is chain cut out. So, we have to make this CH2 group in this particular chain. This is the first condition. This is the first condition. So, this is condition number one. I saw one of the two of you. Okay? The two of you is Miku, if you notice this, okay, example dwara chaptan chudandi. So, waka veda, naak ikkada CH3, CH, ikkada CH2 group undi. So, idhi chain kata cha utundi. So, ila ata cha indi ga batti, condition 1 na ite satisfy indi. Ikkada CH2 group chain kata cha utundi. So, this is satisfied. Mari condition 2 e in tante, miru, इनको का साइड नहीं चाहिए, so there are two sides to this chain, so this is one side, this is the second side, 
సో ఈ సెకండ్ సైడ్ నుంచి మీరు చూసినట్లయితే ఓకే సో ఈ సెకండ్ కార్బన్ ఉంటుంది కదా ఈ సెకండ్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ ఇటు సైడ్ నుంచి అంతే కదా ఈ సెకండ్ కార్బన్ కి ఒక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి ఇలా ఉన్నట్లయితే మనకు ఐసో అనే పదాన్ని మనం వాడచ్చు అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో దీన్ని ఏమని చెప్తారంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఐసోబ్యూటైల్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఐసో బ్యూటైల్ కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ బి ఐసో పెంటైల్ ఏమవుతుంది గెస్ట్ చేయండి ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ సెకండ్ కార్బన్ కి సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఇది లాస్ట్ కార్బన్ అనుకున్నాం ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ సిహెచ్ అంటే ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఉండి తీరాల్సిందే దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అవునా సో ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ని ఉండాలి నాకు రెండు కార్బన్స్ ఉండాలి పెంటైల్ అని పిలవాలంటే రెండు కార్బన్స్ ఉండాలి సో రెండు కార్బన్స్ అంటే నాకు ఒకటి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కంపల్సరీ నాకు చైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ చైన్ అనేది సిహెచ్ టు గ్రూప్ అటాచ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ సిహెచ్ టు గ్రూప్ అటాచ్ అవ్వాలి ఓకే ఇది సెక్ ఐసో పెంటైల్ అని పిలవాలంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అయితే అయిపోయినాయి అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకొక కార్బన్ ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇంకొక సిహెచ్ టు గ్రూప్ ని కానీ నేను కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే దీన్ని నేను ఐసో పెంటైల్ అని పిలవచ్చు ఏమని పిలవచ్చు దీన్ని వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇది ఐసో పెంటైల్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ మరి ఐసో ఎగ్జైల్ అంటే ఏంటి సో కెన్ ఐ సే ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి సో దీన్ని నేను ఐసో ఎగ్జైల్ అని పిలవాలంటే కెన్ ఐ సే దిస్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఓకే సో ఇక్కడ నాకు బాండింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ అటాచ్మెంట్ టు ద చైన్ ఓకేనా దీన్ని ఐసో ఎగ్జైల్ అని పిలవచ్చా చెక్ ఇక్కడ నా కార్బన్ చూసినట్లయితే ఇది ఒక సిహెచ్డి గ్రూప్ అవుతుంది పక్క ఓకే అలానే వన్ టూ ఈ సెకండ్ గ్రూప్కి ఇంకొక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఇక్కడ అటాచ్ అయింది సో కంపల్సరీ దీన్ని నేను ఏమని పిలవచ్చు ఐసో హెగ్జైల్ అనే పేరుతో పిలవచ్చు అర్థమైందా సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ యూస్ ఐసో వర్డ్ టర్మ్ ఓకేనా మరి నియో ఎలా యూస్ చేయాలి సార్ హౌ టు యూస్ నియో అనే పదాన్ని ఎలా వాడాలి ఐ విల్ టెల్ యూ ఎలా అయితే ఈసారి మరి మీరు కనుక ఈ నియో అనే పదాన్ని యూస్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ కూడా కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే సిహెచ్ టూ గ్రూప్ అనేది మీకు చైన్కి అటాచ్ అవ్వాలి సో దిస్ మస్ట్ బి అటాచ్ టు ద చైన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఎలా అయితే ఐసోలో చూసారో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈసారి ఇక్కడ మాత్రం కండిషన్ ఏంటంటే రెండో కండిషన్ ఏంటంటే ఓకే సెకండ్ కార్బన్ must have two CH3 groups. Ante, one little example to ask the children. So, first thing end and day, one CH2 and day. Okay, this CH2 group to part ga, one vela, idhi nene second carbon anna nan kondi. Ante, first carbon idhi. Okay, idhi first carbon. సో అందువల్ల ఇది నా సెకండ్ కార్బన్ సో ఇప్పుడు నాకు ఇది నా ఫస్ట్ కార్బన్ అలానే ఇది నా సెకండ్ కార్బన్ అంతే కదా ఫ్రమ్ వన్ ఏంటి అంటే ఒక టర్మినల్ నుంచి ఇది సెకండ్ కార్బన్ అట్లాంటప్పుడు దీనికి ఎన్ని సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్స్ అటాచ్ అవ్వాలి రెండు అటాచ్ అవ్వాలి సో ఇది ఒక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఇది ఒక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ సార్ ఇది కూడా ఒక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఉంది కదండి ఎక్స్క్లూడింగ్ దిస్ దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి రెండు సిహెచ్ టూ గ్రూప్స్ ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడు దీని పేరు ఏమంటారు నియో పెంటైల్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం దీని ఏమని పిలుస్తాం మనం నియో పెంటైల్ నియో పెంటైల్ సో ఇప్పుడు నియో ఎగ్జైల్ గెస్ చేయండి వాట్ కుడ్ బి నియో ఎగ్జైల్ సేమ్ థింగ్ ఈసారి ఏంటంటే సో మన కండిషన్స్ లుక్ ద కండిషన్స్ ఒకటి ఏంటంటే సిహెచ్ టూ గ్రూప్ ఉండాలి ఈ సిహెచ్ టూ గ్రూప్తో పాటు ఒక ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ సెకండ్ కార్బన్ ఏదైతే ఉంటుంది దీనికి రెండు సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఇది ఒక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఇ
సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అయిపోయాయి అది ఐదు అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకొక సిహెచ్ టూ గ్రూప్ కనుక నేను కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఇది నియోహెక్సైల్ అని పిలవచ్చు ఒకవేళ నియోహెప్టైల్ అని రాయాలంటే ఎలా రాస్తాను సార్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐస్ అగైన్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నో ఇష్యూస్ సో అదే కనుక నేను కానీ నియోహెప్టైల్ రాయాలంటే సిహెచ్ త్రీ సి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ మళ్ళీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ అండ్ సిహెచ్ టూ సో ఇక్కడ సిహెచ్ టూ గ్రూప్ ఉంది ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ దాంతో పాటు ఈ సెకండ్ కార్బన్కి రెండు సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్స్ దీని ఏమని పిలవచ్చు నేను నియో సారీ నియో హెప్టైల్ అని పిలుస్తుంది ఎందుకంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండర్స్టూడ్ మరి ఐసోకి అడిగాడు ఆల్ఫా సో ఐసోకి ఎలా అంటే ఒకటి ఏంటంటే సిహెచ్ టూ గ్రూప్ ఉండాలి అలానే ఇక్కడ ఉన్న సెకండ్ కార్బన్ ఫస్ట్ కార్బన్ అంటే ఈ టర్మినల్ నుంచి ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్కి ఒక సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఉంటే ఐసో అనే పదాన్ని వాడచ్చు లేదు ఒకటి కాకుండా అదో చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఐసో పెంటైల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఐసో బ్యూటైల్ అదే కనుక రెండు ఉన్నట్లయితే అది నియో అనే పదాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ ఇప్పుడు లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు కానీ మీరు కానీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినట్లయితే సో మన క్వశ్చన్లో మనకు చూసినట్లయితే ఈ చైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ చైన్లో మనకు ఒక ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది అలానే ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది సో ఇథైల్ మిథైల్ సో ఇటు ఒకటి ఏంటంటే రెండు వేరు వేరు సబ్స్టిట్యూంట్స్ అంటే సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో సబ్స్టిట్యూంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ సేమ్ అయితే అంటే ఇక్కడ లోయెస్ట్ సమ్ ఏంటి సేమ్ సమ్ సేమ్ సమ్ బట్ డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూంట్స్ కానీ అయినట్లయితే మీరు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ని ఫాలో అవ్వాలి సో ది నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ సేమ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఏం చూడాలి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ సో ఇక్కడ ఏ కేసులో అయితే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం కానీ చూసినట్లయితే ఇది మిథైల్ గ్రూప్ అంటే దిస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎం అదే కనుక ఇక్కడ ఇది చూసినట్టయితే దిస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఈ అంటే మనకు ఈ ఈకి ఎక్కడైతే లీస్ట్ నంబర్ వస్తుందో సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ద లీస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ మస్ట్ గెట్ ద లీస్ట్ నంబర్ సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ సో ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి లీస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ లీస్ట్ నంబర్ లీస్ట్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ అర్థమైందా ఆర్ వీ క్లియర్ టెల్ హియర్ సో ఇలా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అయితే మనం ఫాలో అవుతాం సో ఇలా సింపుల్గా నెంబరింగ్ అయితే మనం చేయవచ్చు అండర్స్టూడ్ సో ఒకవేళ మూడు ఉన్నాయనుకోండి ఎలా చేస్తాం సో ఒకవేళ ఒకటి సో ఇలా సో ఇలా ఉందనుకోండి ఈసారి ఎలా చేస్తాం మనము సేమ్ థింగ్ అన్నిటికీ మనకు తెలిసినట్టే లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో రెండు రకాల చైన్స్ లాంగెస్ట్ చైన్స్గా పాసిబుల్ అవుతున్నాయి సో ఇట్లాంటప్పుడు ఎలా చేయాలి మనం సార్ న్యూ హెప్టైల్లో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ ఉండవు యా హెప్టైల్లో సెవెన్ ఉంటాయి అర్జున్ సో చూడు ఇక్కడ సో ఇఫ్ యూ లుకింగ్ అట్ ద న్యూ హెప్టైల్ వన్ మినిట్ సారీ లెట్ మీ టేక్ దిస్ థింగ్ బ్యాక్ సో న్యూ హెప్టైల్లో మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ఓకే దిస్ ఇస్ న్యూ హెప్టైల్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఉంటాయి అర్జున్ ఓకేనా క్లియర్ సో ఇక్కడ మనీ మనం గమనించినట్లయితే సేమ్ థింగ్ సో లాంగెస్ట్ చైన్ రెండు పాసిబిలిటీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి సో మనం కానీ గమనించినట్లయితే ఇలా చేసినట్లయితే మ్యాక్సిమం సబ్స్టిట్యూంట్స్ వస్తాయి సో మన లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్టెడ్ ఇట్ ఇస్ డన్ సో తర్వాత ఏం చేయాలి మూడు సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అప్లై చేయాల్సిన రూల్ ఏంటి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఎలా అప్లై చేస్తాము యూ మస్ట్ నంబర్ ఇన్ బోత్ ద డైరెక్షన్స్ సో ఈ డైరెక్షన్లో అయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అదే ఈ డైరెక్షన్లో అయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఇక్కడ ఐదు ఆరు వస్తుంది సో అప్పుడు ఏది కరెక్ట్ 
ఈ రెండింటిలో మనం చూసినట్లయితే సో ఇది కానీ నెంబర్ చేసినట్లయితే దిస్ విల్ బి వాట్ టూ ప్లస్ ఇక్కడేమో ఫోర్ ప్లస్ మరి ఇక్కడేమో ఫైవ్ సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెవెన్ మరి ఇది కిందది ఇది పైనది ఎంత వస్తుందో చూడండి సో ఇది కానీ చూసినట్లయితే టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ కేసులో ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎస్ టెన్ అంటే ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ అర్థమైందా సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ సో ఎక్కడైతే మనకు నంబరింగ్ లీస్ట్ వస్తుందో దాట్ వీ విల్ ప్రయారిటైజ్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ ఓకే ఫైన్ సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ నంబర్ ఇట్ సో ఇప్పుడు నంబరింగ్ అయితే మనం ఎలా చేయాలనేది తెలుసుకున్నాం ఓకే సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఓకే అదేంటంటే సో ఇప్పుడు వరకు నేను ఇచ్చిన గ్రూప్స్ సో ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఐయూపిఎస్సి అంటే ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్గా వీటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో ప్రొఫైల్ గ్రూప్ అంటే ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గా ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఐయూపిఎస్సి కాబట్టి మీరు సబ్స్టిట్యూయెంట్ పేరు రాసేటప్పుడు ప్రొఫైల్ అనే పదాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకేనా కొన్నిసార్లు when you have a complex substituents so complex substituents ante ento cheptan so when you have some complex substituents ee complex substituents ante eppudu vastay anedi nenu meeku chupistan ippudu so ippudu oka vela idi na chain ankonde idi na chain okay so ila unna appudu if you notice ఇలా ఒక గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి ఇలా ఒక గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇలా ఒక చైన్ ఉంది అనుకోండి సో ఇటువంటి సమయంలో నేను మళ్ళీ లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా సో ఇక్కడ నాకు లాంగెస్ట్ చైన్ చూసినట్లయితే ఒకటే లాంగెస్ట్ చైన్ కనిపిస్తుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు కూడా సేమ్ లాంగెస్ట్ చైన్ సో నా లాంగెస్ట్ చైన్ అయితే సెలెక్షన్ అయిపోయింది సో లాంగెస్ట్ చైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పని మనం చేయాల్సింది ఏంటి యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద నంబరింగ్ సో నంబరింగ్ ఎలా చేయాలి మూడు ఎన్ని సబ్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది గమనించాలి ఒకటి రెండు మూడు సబ్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి సో మూడు ఉన్నట్లయితే నేను ఇక్కడ ఏం రూల్ వాడాలి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ వాడాలి సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేయాలని అంటే సో ఇక్కడ ఇలా నెంబర్ చేశాను అనుకోండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అదే ఇలా నెంబర్ చేస్తే సో దాట్ విల్ బి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ సో ఇలా అయినా నెంబర్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇలా కూడా నెంబర్ చేయొచ్చు సో సమ్ చూడండి ఈసారి ఇప్పుడు సో ఇక్కడేమో త్రీ ఐ హ్యావ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ సో ఎంత వచ్చింది ఇది నాకు త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఆ మచ్ సో ఐ హ్యావ్ ఎయిట్ లెవెన్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది అంతే కదా మరి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ నెంబరింగ్ ఎలా ఉందో చూడండి సో ఈ నెంబరింగ్ చూసినట్లయితే ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వాట్ ఈస్ అదర్ నెంబర్ ఐ విల్ గెట్ హియర్ సెవెన్ సో ఈ నెంబర్ ఎంత వస్తుంది నాకు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫోర్టీన్ వస్తుంది సో ఇక్కడేమో ఫోర్టీన్ వస్తుంది అక్కడ చూసినట్లయితే నాకు ఇక్కడ సిక్స్టీన్ వస్తుంది అంతే కదా ఇస్ ఇట్ రైట్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ విచ్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఇది లీస్ట్ నెంబర్ అంటే ఇది కరెక్ట్ ఇది తప్పు అని దాని అర్థం సో ఇప్పుడు ఇలా నంబరింగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రూప్ని మీరు ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటే సో ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్ సో ఈ గ్రూప్ని మీరు ఆల్రెడీ మనం రాసాం సో ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్ సో ఈ కార్బన్ని this is a tertiary carbon avuna so idi oka tertiary carbon so idi tertiary carbon unnapudu deenni nenu tertiary butyl group ga raaseyachu ela raayachu tertiary butyl group ga raaseyachu okay adi kuda correct hai. so okay de endante ee group ante ee phi number daggara unna group edaithe undo ee group ni nenu ela raayachu ante tertiary బ్యూటైల్ గా రాసేయచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎలా ప్రిఫర్ చేస్తారంటే ఈ నంబరింగ్ లో ఇంకొక సబ్ నంబరింగ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు సో ఇలా అయినా కరెక్టే ఆర్ 
దీని బదులు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఇలా మల్టిపుల్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇది స్ట్రైట్ చైన్ అయితే ఇతైల్ బ్యూటైల్ ప్రొఫైల్ అనేది ఈజీగా రాసేయచ్చు కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రిఫర్ చేస్తారంటే మనకు మెయిన్ చైన్ ఏంటి ఇక్కడ ఇది మన మెయిన్ చైన్ కార్బన్ ఇది మన మెయిన్ చైన్లో ఉన్న కార్బన్ ఇది సో ఇలా ఈ మెయిన్ చైన్కి మనకు ఈ కార్బన్ ఉంది కదా ఇక్కడ సో దిస్ ఈస్ ద కార్బన్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద మెయిన్ చైన్ అంతేనా సో క్యాన్ ఐ సే దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్ ఐ చేంజ్ ద కలర్ సో దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్ అటాచ్డ్ టు ద మెయిన్ చైన్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక సబ్ నంబరింగ్ అనేది ఇస్తారు అది ఎలా ఇస్తారంటే ద కార్బన్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద మెయిన్ చైన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ వన్ డాష్ సో ఏంటిది రిమంబర్ దిస్ కార్బన్ attached to main chain is given as 1 dash okay this is the first thing ila chesin tarvata oka vela meeku ikkada inkok carbon undu ankonde oka vela ikkada inkok carbon undu ankonde longest chain select chestaru sub chain lo 1 dash and numbering chesin tarvata longest chain edo check chestaru ante ikkada manam a direction lo chusina రెండే వస్తున్నాయి ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు ఒకవేళ మూడు కనుక పాసిబిలిటీ ఉండింది అనుకోండి ఒకటి రెండు మూడు వస్తాయి అంటే సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అంటే నంబరింగ్ ఇది వన్ డాష్ అయితే అన్ని సేమ్ నంబరింగ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకో దాన్ని టూ డాష్గా తీసేసుకుంటారు అర్థమైందా ఒకవేళ ఇదే ప్లేస్లో కనుక ఈ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే సో ఇదే ప్లేస్లో ఈ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే let's say this is the group that is present so e group and bonding is happening from here so idi mana main chain ki ikkad nunchi connect avutundi so idi mana main ikkada idi chain ikkada chain ki ikkad nunchi connect avutundi okay ante idi carbon gaadu nenu cheptunanu this is not a carbon ante carbon that is attached to the functional group ela number chestaru deenni 1 dash ga number chestaru so 1 dash ane number ichin tarvata next manam em cheyali you have to look for the longest chain in the sub chain so the longest chain in the is 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash so ila numbering chestaru ardhamainda is it clear understood ila numbering chestaru so ipudu meeku numbering ela cheyalo ardhamaindi veeti per ela raayalo ippudu telusukundam okay na so now let's go to naming ఓకేనా సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ పేర్లు మీరు రాసేటప్పుడు ఓకే యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఇది రాసేటప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు లెట్ సే ఓకే సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ఇన్ దట్ నేమింగ్ పార్ట్ దట్స్ బెటర్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ థింగ్ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నేమింగ్ ఎలా చేయాలి సో నేమింగ్కి ఇప్పుడు లాంగెస్ట్ చైన్ సెలక్షన్ అయిపోయింది నంబరింగ్ అయిపోయింది సో నేమింగ్ ఎలా చేస్తామంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వుడ్ బి ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ దేన్ని ప్రయారిటైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ నో స్పేసెస్ ఇన్ ద నేమింగ్ నో స్పేసెస్ ఇన్ ద నేమ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక చిన్న కాంపౌండ్ రాసి చూపిస్తాను సో ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ విత్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఓకే సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే దీని యొక్క పేరు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూట్ సో దీని యొక్క సబ్స్టిట్యూట్ ఎలా నెంబర్ చేస్తాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు లోయస్ట్ లొకాండ్రోల్ ఫాలో అవుతాం సో దీని పేరు ఏమవుతుంది అంటే ఈ పేరు రాసే బట్టు ఒకటి ఏంటంటే పేర్లో ఎటువంటి స్పేసెస్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ సో ఇప్పుడు మనం రెండోది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం సబ్స్టిట్యూట్కి ఒక పర్టికులర్ నంబర్ వస్తుంది సో సబ్స్టిట్యూట్ కంటూ ఒక పేరు ఉంటుంది సో రిమంబర్ నంబర్ and name always are separated by hyphen so hyphen eppudu use chestam oka number ni peru ni separate cheyadaniki hyphen aithe eppudu manam use cheyalasindi vastadi so konni konni saarlu em jarugutundante more than one substituent und anukondi okay sometimes you end up getting more than one substitute ante ilanti case lo 
ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు కానీ చూసినట్లయితే రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ సేమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ సో ఇటువంటి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం కొన్ని పదాలు వాడాల్సింది వస్తుంది సో ఎటువంటి పదాలు వాడాల్సింది వస్తుందో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నా సో దీని యొక్క నంబరింగ్ చూస్తే సేమ్ థింగ్ సో ఎలా అయినా నంబర్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడు కూడా రూట్ వర్డ్ రాయాలి సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే రూట్ వర్డ్ ఏంటి దీంట్లో నాలుగు కాబట్టి ఆల్వేస్ బ్యూట్ సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ సాచురేటెడ్ అంటే ఏఎన్ ఇందులో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఈ సో బ్యూటెన్ ఇస్ డన్ సో సబ్స్టిట్యూయెంట్ అయితే ఒకటి ఉంది కానీ ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనేది ఏ కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యింది అన్న విషయాన్ని నేను పేరులో స్పెసిఫై చేయాలి సో అందుకనే ఏంటంటే ఇక్కడ నేను తీసుకునే రెండు ఏదైతే ఉందో ద టూ దిస్ అండ్ ద సబ్స్టిట్యూంట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద సెకండ్ పొజిషన్ అండ్ ద సబ్స్టిట్యూంట్ నేమ్ ఇస్ వాట్ మిథైల్ సో ఇలా టూ మిథైల్ బ్యూటెన్ అని రాస్తాను వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ to methyl butane ani ila rastam this is the first thing you have to understand oka substituent unnapudu oka vela ikkada rendu substituent unnay anukondi so appude ela rayali ante so if you notice this so ikkada ee rendu substituents unnapudu ela rastam ante same thing you are going to write but sorry ikkada but ఎటువంటి అన్సాచురేషన్ లాంగ్ చైన్ లో లేదు కాబట్టి ఏఎన్ఈ రాసేసిన తర్వాత అంటే బ్యూటెన్ కంటిన్యూస్ గా రాసిన తర్వాత రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ రెండు కూడా సేమ్ గ్రూప్సే ఉన్నాయి సో సేమ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ రెండో పొజిషన్ లో ఉంది ఇంకొక గ్రూప్ మూడో పొజిషన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు గ్రూప్స్ ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని మనం పేరులో స్పెసిఫై చేయాలి అందుకనే వాటి యొక్క పొజిషన్స్ ని మనం స్పెసిఫై చేస్తాం ఎలా చేస్తామంటే Okay, I'll use the same color. 2, 3. So, 2, 3. So, here we are going to say, numbers are always separated by comma. So, the other rule is, numbers are always separated by comma. So, here we are going to separate the comma. సో ఇలా కా సపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఇది ఒక మిథైల్ గ్రూప్ సో టూ కమా త్రీ మిథైల్ అని రాయొచ్చా అలా రాయకూడదు సో ఎప్పుడైనా సేమ్ గ్రూప్స్ రెండు లేదా మూడు నాలుగు ఐదు అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే వీ యూజ్ ద టర్మ్స్ సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ పాయింట్ హియర్ వీ యూస్ ద టర్మ్స్ డై try tetra when you have same groups when you have same groups when we have same groups ante ipudi pair ni manam ela rastam ante 2 comma 3 dimethyl an rastam so this is 2 comma 3 dimethyl butane ila manam specify chestam sir konni mention cheyaledu kada kani mention cheyaledu kada shravan anduke methyl teesukunnamemo you can always ask me questions meer nannu adagandi nene meeku explain chestanu you don't have to ask together and another me kosame if you if there is something you can always ask me okay sir naaku ardham kaledu doubt anna pettandi ledante question mark anna pettandi kachithanga nenu respond avutanu okay so this is clear so inkokade endante oka vela let's say this is the compound so ee sari ituvanti compound und anukondi so this is the kind of compound so ituvanti compounds ante more than one substituent undi so ee sari different functional groups unnai chudandi so ee sari longest chain chusinatlaite idi na longest chain సో లాంగెస్ట్ చైన్తో పాటు నేను రెండు సబ్స్టిట్యూట్స్ కాబట్టి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అప్లై చేస్తాను సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఇది నాకు కరెక్ట్ నెంబరింగ్ వస్తుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఇలా నెంబరింగ్ వస్తుంది సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఓకే సో ఒకటి ఏంటంటే రూట్ వర్డ్ ఏంటి పెంట్ సో దట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ షూర్ పెంట్ ఈస్ ద రూట్ వర్డ్ 
సో పెండ్ ఎనీ అన్సాచురేషన్ ఇన్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ లేదు కాబట్టి ఏ ఎన్ని రాసేస్తాను సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ రావాలి సో రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మిథైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంది రెండోది ఇథైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంది సో మిథైల్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది ఇథైల్ ఏ సబ్ పొజిషన్లో ఉంది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది సో ఈ రెండిట్లో ఏది ఫస్ట్ రాయాలి ఏది సెకండ్ రాయాలి సో ఇన్ ద నేమింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ రైట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ఫాబెటికల్ రైట్ బేస్డ్ ఆన్ ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం రాయండి అంటే దీని యొక్క పేరు ఏమవుతుందంటే పెంటెన్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు టూ మిథైల్ త్రీ ఇథైల్ ఎం పెద్దదా ఈ పెద్దదా ఎం ఏ పెద్దది ఈ చిన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా నేను ఎలా రాయాలి త్రీ ఇథైల్ రాసి ఓకే సో పే నంబర్కి పేరుకి ఎప్పుడు కూడా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి హైఫన్తో సపరేట్ చేయాలి తర్వాత టూ మిథైల్ రాయాలి సో టూ మిథైల్ రాయాలంటే ఇక్కడ టూ తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి ఆల్ఫాబెట్ హాస్ట్ బి సపరేటెడ్ బై కమా సో టూ మళ్ళీ మిథైల్ పెంటేన్ అనే పదాన్ని రాస్తాను ఓకేనా అర్థమైందా అండ్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఐ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ సో ఇలా రాస్తాం ఎస్ త్రీ ఇథైల్ టూ మిథైల్ పెంటేన్ సో నా టెల్ మీ ఈ ఈ కేసులో చెప్పండి ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ కేసులో దీని యొక్క పేరు ఎలా రాస్తారు సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూసినట్లయితే మనం ఎలా రాస్తామంటే సో సేమ్ థింగ్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో మన లాంగెస్ట్ చైన్ ఏంటి రెండు కేసెస్లో రెండు లాంగెస్ట్ చైన్స్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయి కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ ద మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఒకవేళ నేను ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఒకటి రెండు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ మాత్రం వస్తాయి అదే కనుక నేను ఇది లాంగెస్ట్ చైన్గా తీసుకున్నట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ వస్తాయి సో అందుకని అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఎలా రాయాలి అప్పుడు నేను సో దిస్ విల్ బీ వాట్ సో దిస్ విల్ బికమ్ నంబరింగ్ ఎలా చేస్తా సో ఇది నా లాంగెస్ట్ చైన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో లాంగెస్ట్ చైన్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే సో లాంగెస్ట్ చైన్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి సో ఐ హ్యావ్ టు నంబర్ ఇట్ సో నంబరింగ్ ఎలా చేయాలి సో నంబరింగ్ ఎలా చేస్తామంటే సో ఐ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ దిస్ డైరెక్షన్ సో ఎలా చేస్తే కరెక్ట్ అంటే లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ప్రకారం కానీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే ఈ డైరెక్షన్లో నంబరింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఓకే అర్జున్ లెటర్ రైటింగ్ కొంచెం చేంజ్ చేయండి అర్జున్ ఐ విల్ టెల్ యూ దియర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ ఇయర్ ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇదైనా నేను యూస్ చేయొచ్చు కానీ ఇది యూస్ చేస్తే ఇష్యూ ఎలా వస్తుందంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ ఓకే సో ఒక దాంట్లో ఒకటి మిక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ ఇలా రాశాను అనుకోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఫర్ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ ప్రాపర్లీ అందుకని ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం ల్యాక్ కూడా వస్తుంది అలా రాస్తుంటే అందుకని దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ రైటింగ్ ఐ హ్యావ్ చూసన్ ఓకే సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ మనకు టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ సో దాట్ విల్ బి వాట్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సారీ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇది లీస్ట్ వస్తుంది అంటే టెన్ వస్తుంది ఇలా చూసినట్లయితే టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ టూ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది అక్కడ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ లెవెన్ వస్తుంది అంటే ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ నంబరింగ్ సో ఇలా నంబరింగ్ చేసిన తర్వాత మనం పేరు ఎలా రాయాలి మళ్ళీ సో ఫస్ట్ రూట్ వర్డ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం దట్ ఈస్ హెగ్స్ ఏదైనా అన్సాచురేషన్ ఉందా లేదు ఏ అన్ని రాస్తాం సో ఏ అన్ని రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం చేయాలి మనకి ఇక్కడ రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఒక ఇథైల్ గ్రూప్ అనేది ఉంది అంతేనా సో అప్పుడు ఎలా రాస్తారు ఎస్ ఇట్ ఈస్ త్రీ ఇథైల్ టూ కమ ఫైవ్ డైమిథైల్ హెగ్జేన్ ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ప్రియా ఒక చిన్న తప్పు చేసావు 
that is what i was referring to here meeru rase di tri tetra ane terms rastaru kada so ante akada alphabetical order prakaram 2,5 dimethyl rasin tarvate meeru 3 ethyl raayali ardham ayinda so ikkada meeku meeru entha mandi ela rastarante ila rastaru so ela em chestaru sir ikkada ethyl group methyl group so ethyl takku kabatti meeru first 3 ethyl rasi hyphen malli 2,5 dimethyl hexane an rastaru antena this is absolutely wrong ఎందుకంటే ఇక్కడ డి ఇస్ ద స్మాలర్ ఆల్ఫాబెట్ ఇది స్మాలర్ ఆల్ఫాబెట్ అందుకని మనం ఎలా రాయాలప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ హ్యాస్ టూ కమా ఫైవ్ డై మిథైల్ ఓకే త్రీ ఇథైల్ హెగ్జేన్ ఇలా మీరు రాయాలి సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ writing okay okay cursive writing okay i will try to avoid that okay cursive writing lo entante see if i am writing it everyone so oka vela i will try to do that you ask right kachithanga i will not to write too much cursive so edukante neatness clear ga untadi when i write it in cursive that is the reason i am more used to writing that cursive okay na so ikkada i know that even nomenclature kabatti you need some letters probably i'll try to help you out no issues ఓకే నో ఇష్యూస్ ఫ్రీ ఇట్స్ ఓన్లీ యువర్ లెర్నింగ్ ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకోవాలి మనం అంతే అర్థమైందా అర్జున్ ఖచ్చితంగా అర్జున్ ఐ ట్రై టు నాట్ టు రైట్ కర్జ్ బట్ ఐఎమ్ మోర్ యూస్ టు ఇట్ బట్ ఐ ట్రై టు రైట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ సరేనా ఓకే దిస్ ఇస్ క్లియర్ సో ఇలా రాస్తాం సో ఇక్కడ పేరులో వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఒక నేమింగ్లో ఉన్న రూల్స్ ఏంటి అనేది కూడా క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకున్నాం సో డై ట్రై టెట్రా అవి కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ కిందకే వస్తుంది రైట్ సో మనం ఇంకొకటి డిస్కస్ చేసాం కదా కాంప్లెక్స్ సో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇటువంటి ఎదురైనప్పుడు మనం ఎలా నంబరింగ్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కరెక్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క కాంపౌండ్ కనుక నేను కానీ తీసుకున్నట్లయితే సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ హియర్ సో ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ నేను కానీ తీసుకున్నట్లయితే సో ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను సో ఒకవేళ దాంతో పాటు ఇంకొక రెండు సబ్స్టిట్యూంట్స్ తగిలిద్దాం దీనికి ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ అలానే ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూంట్ ఓకే సో దీన్ని నేను నంబరింగ్ ఎలా చేయాలి లాంగెస్ట్ చైన్ సో లాంగెస్ట్ చైన్ ఎలా వస్తుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వస్తాయి ఇలా అయితే సో ఇది నా లాంగెస్ట్ చైన్ డిసైడ్ అయిపోండి సో ఇది మన లాంగెస్ట్ చైన్ సో ఒక్కసారి లాంగెస్ట్ చైన్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నాయనేది గమనించండి ఒకటి రెండు మూడు సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నాయి సో మూడు ఉండేటప్పుడు మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటి లోయెస్ట్ లో సమ్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అండ్ తొమ్మిది సమ్ చేయండి లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళాలా రైట్ టు లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా మీరే చెప్పండి ఐ విల్ డూ ద అదర్ వన్ అంటిల్ దెన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది విచ్ వన్ షుడ్ ఐ రైట్ హియర్ సో ఏది కరెక్ట్ ఈ రెండిట్లో సో మీరు గమనించినట్లయితే సమ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఎంత ఎయిట్ లెవెన్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది అదే గనక ఆ కేసులో ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఇది చూసినట్లయితే టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ వస్తుంది అంతే కదా సో అంటే ఇది ఎంత నైన్ ఫోర్టీన్ వస్తుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ ఇదేమో తప్పు సో ఇలా నంబరింగ్ చేస్తాం సో దీంట్లో మనం గమనించినట్లయితే ఇది ఒక గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ సో ఈ గ్రూప్ని నేను ఎలా చేస్తానంటే మళ్ళీ సబ్ నంబరింగ్ చేస్తాను సో నంబరింగ్ ఎలా చేయాలి ఇక్కడ ఏదైతే మెయిన్ కార్బన్ ఉందో సో ఇది మెయిన్ చైన్లో ఉన్న కార్బన్ సో ఈ కార్బన్కి ఏదైతే ఇంకో కార్బన్ అటాచ్ అయి ఉంటుందో దానికి వన్ డాష్ అనే నెంబర్ ఇచ్చేయాల్సిందే మ్యాండేటరీగా సో వన్ డాష్ అని ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్గా దాంట్లో చైన్ ఏదైతే పెద్దది ఉంది అనేది మీరు గమనించాలి సో వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఇలా మనం చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీని యొక్క పేరు ఎలా రాస్తాం అనేది చూపిస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఇదేమో 
మిథైల్ సబ్స్టిట్యూంట్ అవునా సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క సబ్స్టిట్యూంట్ రాస్తాం సో ఇదేమోనా మిథైల్ సబ్స్టిట్యూంట్ అంతేనా మరి ఇదేమో ఇథైల్ అనే సబ్స్టిట్యూంట్ సో నేమింగ్ లో మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాం మరి దీని పేరు ఎలా రాయాలి ఇది ఒక సబ్ చైన్ కదా సో ఎప్పుడైనా సరే ఇదేమో మిథైల్ అంటే టూకి అటాచ్ అయ్యింది సో ఇట్ ఎస్ టూ డాష్ టూ మిథైల్ ఇదేమో సెవెన్ మిథైల్ మరి ఇది ఎలా రాస్తామంటే లుక్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇయర్ సో దీన్ని ఇది ఫైవ్ కి అటాచ్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైవ్ రాస్తాం సో ఫైవ్ రాసిన తర్వాత ఒక డాష్ తో పాటు ఒక బ్రాకెట్ వేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ లో దీని యొక్క పేరు ఎలా రాస్తామంటే ఓకే ఈ మళ్ళీ చైన్ ఉంది కదా సో ఈ చైన్ లో ఇది మనం సబ్ చైన్ లో ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఇది మనం ఏం చైన్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వన్ డాష్ కమా వన్ డాష్ డైమిథైల్ ఏమవుతుంది వన్ డాష్ కమా వన్ డాష్ డైమిథైల్ ఏంటది వన్ డాష్ కమా వన్ డాష్ ఇక్కడ రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ వన్ డాష్ కమా వన్ డాష్ డైమిథైల్ ప్రొపైల్ అని రాస్తాం ఇక్కడ దీన్ని మనం ప్రొపైల్ అని గ్రూప్ ఇది క్లోజ్ చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టిట్యూంట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూంట్ వచ్చేసింది కదా సో ఇప్పుడు పేరు ఫస్ట్ ఏది రాయాలి ఇది రాయాలా ఇది రాయాలా ఇది రాయాలా సో మళ్ళీ సేమ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ చెక్ చేయాలి సో ఇక్కడ మన ఫస్ట్ తేదీ డి ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ సో ఇక్కడ డి ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ సో డి అనేది ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఇదే రాయాలి సో దీని యొక్క పేరు ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ డాష్ సారీ ఫైవ్ డా వన్ డాష్ వన్ డాష్ డై మిథైల్ ఓకే అలానే ప్రొపైల్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ తర్వాత డి అయిపోయిన తర్వాత ఈ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ సెవెన్ ఇథైల్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ టూ ఇయర్ టూ మిథైల్ ఓకే సో టూ మిథైల్ లాంగెస్ట్ చైన్ ఏంటిది రూట్ వర్డ్ ఎన్ఓఎన్ కదా నో నేన్ దాట్ విల్ బి వాట్ నో నేన్ అని రాస్తాం అర్థమైందా సార్ టీచింగ్ నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే వాట్ ఈస్ ఇట్ వెర్ ఈస్ యువర్ కమెంట్ ఐ కుడ్ నాట్ సీ యువర్ కమెంట్ నేను చదివేటప్పుడు డెలీట్ చేసావు సో దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ సో ఇలా మనం రాస్తాం ఓకే so this is how you name it when you have substituents okay na so this ippudu manam maatladukunna prathi rule okay is true when you have only substituents so this particular thing ippudu varaku idu gurtu pettukondi i am writing it in the form of a note so ippudu manam maatladukunna branched chain lo alkanes lo unde prathi rule is applied when you have pure substituents when we have pure substituents all the above rules are applicable all the chupistha nen endanedi kuda all the above rules are applicable అంటే ఏంటో ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేసి అర్థం చేసుకుందాం ఓకే లుక్ అట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్
let me put here bromine. So, this pair is not random. So, this is the pure substituents. I have given you some list of substituents. And functional groups are not Okay, substituents are not like all of these rules are applicable. And we have pure alkanes, alkanes, branched alkanes, and alkanes with only substituents. And that means we are talking about alkanes. with only substituents. We will number the video of the video. I will wait for your answers. 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 I would like to know about 3. I will start from 5. I will start from 1. Okay, I will start from 1 to 5. So, here we have NO2 group, CL group. So, this is pure substituents. Okay, first thing longest chain select chess quarry. So, now longest chain in the, so this is now longest chain. So, longest chain select chess in the Ravata, numbering chairi. So, numbering chess, the Wokati Rundu, Mudu, Nalago, Aidu. Okay, Rundraka numbering chess. So, Wokati end and day, E direction lo justan. Aditla, Wokati, Rundu, Mudu, Nalago, Aidu. Ilaina chessu, lay than day, Wokati, Rundu, Mudu. Nalagu, Aidu, Ilaina Chechu. Mari Runditlo, ye the correct numbering an edimani yala tilsko ali. So Rundu substituents on I. So Rundu substituents on I and the lowest sum rule in apply jali. So lowest sum rule apply jesse ikada two plus four o study. Adi six o study. Mari a case law use made like the ikaguda two plus four six o study. So same substituents I take a twenty issue lay the manaki. So a twenty into a pakanich numbering yes, na same. But here we have the same and we have substitutes. So here we have two different substitutes. So what I mean is this is coming under the category of different substitutes. Is that right? Different substitutes. If we have different substitutes, we have to write this. So you have to write this. How do you write this? So we have to write this. Okay, you can write Priya. I will answer all of your, I will be looking at your answers. Is that correct? This is the first time I will start. Okay, so now we have to start the first time. So, this is the first time I will start. So, here it is Nitro group. And this starts with N. This is the C start. And the correct number is N. This is the lower alphabet. So, lower alphabet is correct. This is correct. This is correct. Do you understand this? So, now we have the lower alphabet. The least number is the least number. And now, what is the name of the name? This is... 2 chloro, okay. Mari kada yi nitro group ekadun di fourth position. So 4 nitro, okay. 2 chloro, 4 nitro, pentane. Ila rastam. Anta ma enda? Alane dini berra enda alane. So if you are looking at this particular name, so you will get 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it emos to dante, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. This is the right numbering. This is the same thing. This is a chlorine group, this is a methyl group. C is a smaller alphabet compared to a methyl group. That's why the numbering is not done. So, this is the name of the 2 chloro, 5 methyl hexane and rasta. Okay? Mali, alana ikkada, same thing. So, ikkada meir gavani inchinat lai te, Lowest sum rule here, two cases are the same as the same. So, this is the longest chain. If you do this, one, two, three, four, five, five. But if you do this, one, two, three, four, five, five. So, the same numbering is the same. So, this is the same numbering. So, you have to do the same numbering. So, you have to do the first thing again. You have to do the alphabetical order. So, if you have to do the alphabetical order, in this case, this is a common group. Okay, so here we have C and here we have I. So, what is the least alphabet in this case? C is the least alphabet. That means, here we have the least alphabet in this case. Here we have the least alphabet in this case. The least alphabet in this case. The least alphabet compared to that of the iodine. So, what is the least alphabet in this case? This is the correct number. This is the correct number. So, this is the correct number. So, 
మనకి ఏమవుతుంది పేరు ఏమవుతుంది సో దీని యొక్క పేరు ఏమవుతుందంటే సో దిస్ బికమ్స్ టూ క్లోరో సో దీని యొక్క పేరు ఇక్కడ రాస్తున్నాను so let me write the name there so the second one din yokka pere emo two chloron rayala ledante three bromon rayala alphabetical order follow avvali kada compulsory three bromon rayali so ante ikkada two chloro rase mundu nenu first thing i have to write here is three bromo so ee alphabetic is chloro bromo iodo so first thing i have to write here three bromo okay two chloro and four iodo pentane this is pentane an rastam so ila rastam okay mari fourth one chudandi ide ela chestam same thing longest chain is the top priority here okati rendu moodu nalugu aidu aaru so ikkada kuda same so idi mana longest chain so longest chain tho padi idemo bromo idemo ethyl group సో మన చిన్న గ్రూప్ ఏంటి బ్రోమో అందుకే నంబరింగ్ ఇస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ వేస్తాం సో అప్పుడు నీ పేరు ఏమవుతుంది ఇక్కడ దీని యొక్క పేరు ఏమవుతుందంటే బ్రోమో ఇథైల్ సో అప్పుడు దిస్ ఇస్ త్రీ బ్రోమో ఫోర్ ఇథైల్ హెగ్జేన్ అవుతుంది ఓకే దెన్ హవ్ అబౌట్ దిస్ సో దీని యొక్క పేరు ఎలా రాస్తారు సో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ so i will check ramya that is 2 chloro 2 chloro 3 methyl butane yes absolutely it is 2 chloro 3 methyl butane okay yes 2 chloro 3 methyl butane so you guys have written correct so bromo second one kuda ramya slavan it's right you guys have written it right awesome awesome <laughs> awesome priya varma shravan arjun awesome you guys are right absolutely right so deni oka pere em avutadu appudu so ikkada 1 2 3 4 so ide em avutadi 2 chloro okay 3 methyl butane avutadi so ila manam perlu rastam is this clear understood so substituents pure alkanes branched alkanes and branched alkanes with substituents are done correct so now okay we will go to alkenes so next thing endante nomenclature of alkenes ante ee sari oka hydrocarbon lo oka double bond unte em cheyali ela raayali ane vishayanni telusukundam okay so ee sari ganaka oka double bond unte ante oka simplest alkene tho start cheyadam okay సో మనం ఒక సింప్లెస్ట్ ఆల్కిన్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండ్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఒక సింప్లెస్ట్ ఆల్కిన్ అంటే ఏంటి మంది ఇది సింప్లెస్ట్ ఆల్కిన్ సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఇది ఒక సింప్లెస్ట్ ఆల్కిన్ స్మాలెస్ట్ ఆల్కిన్ సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈ ఆల్కిన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ దీని యొక్క రూట్ వర్డ్ ఏంటి ఈటిహెచ్ ఎత్ సో డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి దీని ఏం రాస్తాం ఈఎన్ఈ అని రాస్తాం రైట్ మరి ఈ కేసులో చూసినట్లయితే దీన్ని సేమ్ థింగ్ స్ట్రైట్ చేయం కాబట్టి ప్రొప్ ఈఎన్ఈ అని రాస్తాం సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొప్ ఈఎన్ఈ రాస్తాం మరి ఇక్కడ చెప్పండి సో ఇది చెప్పండి ఇది చూడండి సో ఈ పర్టికులర్ కేసుకు వచ్చేసరికి మనం అన్నీ ఓన్లీ స్ట్రైట్ చేయిన్ ఆల్కిన్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను so next we will go to with the substituents oka ela substituents unte ela cheyali ela raayali vaatlu gurinchi malli maatladadam so ipudu ela raayali first thing deeni gane nenu gavaninchinatte this is straight chain so four unnai kabatti but an rastanu so but plus e ani raseyachcha ala raayadaniki kudaradu endukante ee sari double bond yokka position maarachchu so ikkada badulu ikkada kuda raavachchu andukane ituvanti cases lo more than 3 unde tappudi manam em chestam ante కంపల్సరీ దాని యొక్క పొజిషన్ని మనం స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ కూడా స్పెసిఫై చేసినా అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఇక్కడ కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు అంటే ప్రోప్ వన్ ఈన్ రాయచ్చు సో ఇక్కడ కూడా బ్యూట్ వన్ ఈఎన్ఈ అని రాస్తాం ఎందుకంటే ఈ వన్ రిప్రజెంట్స్ ఈ డబల్ బాండ్ అనేది దేనికి ఏ కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యింది అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది 
అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే నంబరింగ్ ప్రకారం చూసినట్లయితే దీన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని నంబర్ చేస్తున్నాను రైట్ ఐమ్ ఐ నంబరింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఇలా నంబర్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా కూడా ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది కదా కానీ నేను ఎలా నెంబర్ చేశాను బ్యూట్ వన్ ఈన్ అని నెంబర్ చేశాను మీకు గుర్తుందా నేను ఒక మాట చెప్పాను ఒకవేళ ఒక కార్బన్ చైన్లో కనుక ఎటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ లేవు అని అంటే డబల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ బికమ్స్ ద లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ డబల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఆర్ ద లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంటే వీటిని లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ గా పిలుస్తారు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనిపించే కాంపౌండ్స్లో స్ట్రైట్ చేయనే కాకుండా ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కూడా ఉంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది వన్ టూ పొజిషన్లో ఉంది అంటే ఎప్పుడు కూడా డబల్ బాండ్ని మనం ఫస్ట్ వచ్చే కార్బన్ యొక్క నెంబర్నే సిగ్నిఫై చేసుకుంటాం అంటే డబల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉంది మనం ఉందంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ అని చెప్తాం ఈ నెంబర్ ప్రకారం డబల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటాం అంతేగాని సెకండ్ పొజిషన్ అని చెప్పాం సో ఈ వన్ టూలో ఫస్ట్ నెంబర్నే తీసుకుంటాం సో డబల్ బాండ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ అదే ఈ నెంబర్ ప్రకారం చూస్తే ద డబల్ బాండ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద థర్డ్ పొజిషన్ ద డబల్ బాండ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద థర్డ్ పొజిషన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ పర్టికులర్ హైడ్రోకార్బన్ చైన్లో ఒక గ్రూప్ అనేది వచ్చింది ఆ గ్రూప్ మామూలు గ్రూప్ కూడా కాదు ఆ గ్రూప్ నార్మల్ సబ్స్టిట్యూంట్ కూడా కాదు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సో ఎప్పుడైనా మనకు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఓకే సో ఇది టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ కనుక ఈసారి మనం నంబరింగ్ ఎప్పుడూ కూడా ఇది కరెక్ట్ ఇది తప్పు అవుతుంది డూ అండర్స్టాండ్ దిస్ అందుకే ఇక్కడ బ్యూట్ వన్ ఇయన్ని అని మనం రాస్తాం ఓకే పతాన్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్లీపీ ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్ రేపైనా చూడు నో ఇష్యూస్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్ కాన్సెప్ట్ టు మేక్ యూ బెటర్ అండర్స్టాండ్ దిస్ నెక్స్ట్ నుంచి మనం సైక్లో ఆల్కెయిన్స్ సైక్లో ఆల్కెయిన్స్ సైక్లో ఆల్కైన్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం నెక్స్ట్ నుంచి విత్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్స్లో నేర్చుకుంటాం సో ఇది బేసిక్ దిస్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్స్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ నామన్ క్లియర్చర్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం సైక్లో ఆల్కెయిన్స్ ఆల్కెయిన్స్ ఆల్కైన్స్ చూసిన తర్వాత దాంతో పాటుగా ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే రూల్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి అది చూసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ గో టు అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఓకే క్లియర్ ఓకే ఫైన్ సో దెన్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ నంబర్ ఇట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ సో ఇలా నంబర్ చేస్తాం సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్కిన్స్లో మీరు డబల్ బాండ్ని ఆల్కైన్స్లో కూడా డబల్ బాండ్ని ట్రిపుల్ బాండ్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్గా మీరు గుర్తించాలి so first thing ikkada entante the rule number 1 ikkada unna first rule number 1 entante chain selection lo okay na idi chain selection ki sambandhinchi so in the chain selection you must okay you must select the longest chain but ikkada manaku double bond triple bond anedi unnai kabatti you have to understand something here Longest chain is always not the main chain. In this case, lo, longest chain is always, is not always, is not always the main chain. Exceptions are there. Where are you going to talk about it? Okay. If you talk about the straight chain, this is the longest chain. This is the longest chain. సో ఇక్కడ రూల్ వన్ ఏంటంటే యు హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ డబల్ బాండ్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటది యు హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే that double bond is included in the chain din ardham ento nenu cheptanu ippudu included in the chain 
చేయండి దీని అర్థం నేను చెప్తాను ఓకే సో ఇలా స్ట్రైట్లో వచ్చింది అనుకోండి సేమ్ థింగ్ సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాస్ బ్యూట్ టు ఈన్ అని రాసేచ్చా సింపుల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఎలా అయితే ఇలా స్ట్రైట్ చైన్స్ విషయంలో మనం ఏం చేస్తామంటే వీటి పేర్లు మనం రాయడానికి లోయెస్ట్ లొకాండ్ రూల్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది సో లోయెస్ట్ లొకాండ్ రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ మనకు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి అంటే దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ వాట్ స్ట్రైట్ చైన్ సో ఈ స్ట్రైట్ చైన్ ఆల్కీన్స్ లో మనం ఏం ఫాలో అవుతాం లోయెస్ట్ లొకాండ్ రూల్ ని ఫాలో అవుతాం అంతే కదా అంటే లొకాండ్ రూల్ ని ఫాలో అవుతాం ఓకే సో ఒక సింగిల్ డబల్ బాండ్ ఉంటే ఒకవేళ రెండు డబల్ బాండ్ ఉంటే ఎలా అనేది యు విల్ లుక్ అట్ ఫర్దర్ ఓకేనా దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ సో ఇక్కడ దీని యొక్క సెలెక్షన్స్ ఓకే సో వీ విల్ లుక్ అట్ దిస్ సెలెక్షన్స్ సో ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండ్ ఉంది ఓకే ఈ కాంపౌండ్స్ కి చూద్దాం ఓకే సో ఇవన్నీ కాంపౌండ్స్ విత్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఓకే సో ఇక్కడ సారీ కాంపౌండ్స్ విత్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ సో ఇక్కడ ఈ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా వీటిల్లో సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్కీన్స్ అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే స్ట్రైట్ చేయని ఇవి బ్రాంచ్డ్ ఆల్కీన్స్ విత్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ సో ఈ పర్టికులర్ కేసు లో మనం ఎలా లాంగెస్ట్ చేయి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్ సో లాంగెస్ట్ చేయి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీకు నేను చెప్పినట్లుగా ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ఆ డబల్ బాండ్ అనేది చైన్ లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి తీరాల్సిందే దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే సో డబల్ బాండ్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది లాంగెస్ట్ చైన్ లో మ్యాండేటరీగా ఒక భాగం ఇది కూడా లాంగెస్ట్ చైన్ లో మ్యాండేటరీగా ఒక భాగం ఇది లాంగెస్ట్ చైన్ లో మ్యాండేటరీగా ఇది ఒక భాగం ఇది ఉండి తీరాల్సింది ఇది కూడా లాంగెస్ట్ చైన్ లో ఉండాలి ఇది కూడా లాంగెస్ట్ చైన్ లో ఉండి తీరాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే you have to include this ante deento start chesina ippudu ikkada ikkada chusnaru ankonde 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so rendittlo e vidhanga nenu start chesina na adu oka longest chain ante ela aina longest chain nenu ikkada select chesukochu so deeni longest chain ga select chestunnaru done okay mari ikkada chudandi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 so ikkada longest chain 4 unnai సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండింటిలో ఎలా అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని లాంగెస్ట్ చైన్గా తీసుకుంటాను ఓవర్ సో లాంగెస్ట్ చైన్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే ఎందుకు మీరు మీకు అందరికీ తెలియని విషయం నేను ఒకటి చెప్తాను ఓకే ఐ హ్యావ్ బిన్ ఇన్ వెదాంతు ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే ఐ హ్యావ్ బిన్ ఇన్ వెదాంతు ఫర్ రియలీ రియలీ లాంగ్ టైమ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ లవ్ టు డూ అట్ వెదాంతు ఓకే వెదాంతు ఈజ్ రియలీ స్పెషల్ టు మీ ఇది మాత్రం నేను మీ అందరికీ చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ టు మీ ఇక్కడ ఉన్నట్లుగా ఓకే నేను ఇక్కడ మూడేళ్ళ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఓకే అండ్ హ్యావ్ బీన్ టెల్ హియర్ ఇన్ టెల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ట్వంటీ టూ నుంచి ఈ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఈ అక్టోబర్ వరకే నేను ఇక్కడ లేనిది అంటే లిటరలీ ఇట్స్ ఓన్లీ మేబీ లైక్ నైన్ ఆర్ టెన్ మంత్స్ మాత్రమే ఇక్కడ లేను సి వెదాంతు హ్యాస్ అండ్ ఆసమ్ కల్చర్ ఓకే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వెదాంతులో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకున్నా మీకోసమే మిమ్మల్ని ఆలోచించే తీసుకుంటారు మీకు మంచి జరగాలి అని ఆలోచించే తీసుకుంటారు అండ్ యు నో వన్ థింగ్ వెదాంతులో ఐ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ జస్ట్ లైక్ మీ అంటే నాలానే ఎంతో మంది లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆసమ్ టు వర్క్ విత్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంటే నేను ఏదైతే కోరుకుంటున్నానో నాతో ఉన్న పక్కన ఉన్న నా నా కొలీగ్ కావచ్చు నా పక్కన ఉన్న ఇంకొక నా మేనేజర్ కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు కూడా అదే కోరుకుంటారు అంటే పిల్లలకి మంచి జరగాలి దే హ్యావ్ టు దే షుడ్ హ్యావ్ ద గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అదే వాళ్ళు కోరుకుంటారు అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ లవ్ అబౌట్ వేదాంతు అండ్ దట్ ఈస్ అ రీజన్ ఐఎమ్ హియర్ 
అర్థమైందా అండర్స్టుడ్ థ్యాంక్ యూ సో నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఇక్కడ ఇది ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి ఇది ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే లాంగెస్ట్ చైన్ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది లాంగెస్ట్ చైన్ తొమ్మిది ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఉన్నాయి ఓకే సో మన రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే లాంగెస్ట్ చైన్లో ఈ డబల్ బాండ్ ఉండి తీరాల్సిందే సో మనకి ఇది లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది కదా అలా అని ఇది లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా సో ఇక్కడ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇది లాంగెస్ట్ చైన్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా అంటే నో ఇలా లాంగెస్ట్ చైన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే మ్యాండేటరీగా దీన్ని నేను లాంగెస్ట్ చైన్లో ఇంక్లూడ్ చేసి తీరాల్సిందే దీన్ని లాంగెస్ట్ చైన్లో నేను ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఎలా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో ఎయిదర్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో ఒకటి ఏంటంటే ఇలా వెళ్తే ఎనిమిది కార్బన్స్ వస్తాయి ఇలా వెళ్తే ఏడు కార్బన్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది కార్బన్స్ వచ్చినప్పటికీ డబల్ బాండ్ని కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా నేను ఇంక్లూడ్ చేయాలి కనుక ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సో ఇక్కడ ఎనిమిది కార్బన్స్ సో ఇది నా లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ మరి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఐ విల్ జస్ట్ నంబర్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఇలా నెంబర్ చేస్తాను మరి ఇక్కడ ఇలా నెంబరింగ్ చేస్తాను సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ నంబర్ ఇట్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఓకే సో ఇప్పుడు నంబరింగ్ ఎలా చేయాలో మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఆ లాంగెస్ట్ చైన్లో నాకు డబల్ బాండ్ నుండి తీరాల్సిందే సో ఇప్పుడు లాంగెస్ట్ చైన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మరి నంబరింగ్ ఎలా చేయాలి దెన్ the second part would be numbering then how to do the numbering so in numbering cheyali anante you have to understand something here okay you have to number the double bond anedi manam functional group annam ganaka double bond must always get the least number so the first rule ikkada rule number enti rule number 1 రూల్ వన్ ఏంటంటే డబల్ బాండ్ ఆల్వేస్ లీస్ నంబర్ డబల్ బాండ్ ఆల్వేస్ లీస్ట్ నంబర్ రావాలి ఎలా అయినా సరే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రూల్ అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే డబల్ బాండ్ లీస్ట్ నంబర్ కావాలి కాబట్టి మన నంబరింగ్ ఎలా ఉంటుందండి ఇలా ఉంటుంది సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇలా చేస్తేనే దీనికి లీస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ నెంబరింగ్ మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు డబల్ బాండ్కి ఇక్కడ టూ నెంబర్ వస్తుంది పోనీ రివర్స్లో చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో రివర్స్లో చేస్తుంటే కూడా డబల్ బాండ్కి టూ వస్తుంది అవునా సో మరి రెండింటిలో ఏది రైట్ నెంబరింగ్ సో రెండు కేసులో టూ వస్తుంది సో ఒకవేళ డబల్ బాండ్కి రెండు సైడ్ నుంచి సేమ్ వచ్చినట్లయితే తరువాత ఒకవేళ సింగిల్ సబ్స్టిట్యూంట్ ఉన్నట్లయితే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఏం చేస్తారు మీరు యూ విల్ గో ఫర్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఇఫ్ నంబర్ ఈజ్ సేమ్ ఇఫ్ నంబర్ ఈజ్ సేమ్ ఓకే రైట్ నోట్ it had as a note if the number is same then follow then follow lowest locant rule for the substituent for the single substituent for the single substituent ante okate substituent gani unnatlaite లోయెస్ట్ లో క్యాండ్ రూల్ ఫాలో అవ్వండి అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ డబల్ బాండ్ రెండు సేమ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్న మిథైల్ గ్రూప్ ఈ డైరెక్షన్లో చూస్తే త్రీ వస్తుంది ఓకే కానీ ఈ డైరెక్షన్లో చూసినట్లయితే టూ వస్తుంది అంటే రైట్ నంబరింగ్ ఏది ఇది రైట్ నంబరింగ్ ఇది రాంగ్ నంబరింగ్ సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నోట్ దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ నోట్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ 
మరి ఇక్కడ చూడండి మరి ఇక్కడ ఎలా హౌ డూ యూ నేమ్ దిస్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మళ్ళీ నంబరింగ్ చేస్తే రెండు రకాల నంబరింగ్ వస్తుంది ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పోని ఇలా నంబర్ చేద్దామని అలా నంబర్ చేస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే రూల్ నంబర్ వన్ ప్రకారం ఇక్కడ త్రీ నంబర్ వచ్చింది ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా త్రీ సో రెండిట్లో త్రీ ఏ ఉంది పోనీ ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ఓ సారీ ఇది క్లోరిన్ కదా మై మిస్టేక్ ఐ హ్యావ్ నంబర్ ఇట్ రాంగ్ ఐ డూ వన్ థింగ్ ఒక చిన్న పని చేస్తాను ఇక్కడ ఇది క్లోరిన్ ఓకే లెట్స్ మేక్ దిస్ ఎ కార్బన్ ఓకే సో ఇక్కడ క్లోరిన్ గ్రూప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇది నా లాంగెస్ట్ చైన్ సో ఈసారి ఎటు సైడ్ నుంచి నంబర్ చేసిన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పోని లేదు ఇలా నంబర్ చేద్దామంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అర్థమైందా గాయస్ లెట్స్ ఫోకస్ ఓకేనా మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు అడగలేదంటే మీకు తర్వాత అయినా అర్థం కాదు ఓకే దాట్ ఈస్ అ రీజన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ దీంట్లో చిన్న చిన్న ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో చోట్ల ఉన్నాయి ఎన్నో చోట్ల మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందుకోసమే చెప్తున్నాను లెట్స్ ఫోకస్ ఇయర్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఓకేనా ఫైన్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి మరి సో మరి ఇక్కడ మీరు మనీ గమనించినట్లయితే ఇవి రెండు ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ పొజిషన్ ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ పొజిషన్ కానీ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఏమో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి బ్రోమిన్ సెకండ్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయంటే మళ్ళీ ఏంటి సింపుల్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ నేను ఉపయోగించాలి సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఫర్ దస్ బ్రోమిన్ అండ్ క్లోరిన్ నేను ఉపయోగించాలి సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ప్రకారం నేను కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంతే కదా సో ఇక్కడ నాకు ఏమొస్తుంది ఎప్పుడు రూల్ నంబర్ వన్ కానీ సేమ్ అయినట్లయితే ఈ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ రూల్ నంబర్ వన్ ఆఫ్టర్ రూల్ వన్ మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు అప్లై లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి రూల్ వన్ కానీ సాటిస్ఫై కాకపోతే అప్పుడు మాత్రమే లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అర్థమైందా ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ కేస్ దేర్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మని సో ఇదే కేసులో ఒకవేళ ఇది చూడండి సేమ్ అదే రాస్తున్నాను ఒకవేళ ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఉంది ఇక్కడ సేమ్ క్లోరిన్ ఉంది కానీ ఈసారి డబల్ బాండ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి యూ హ్యావ్ టు బ్లైండ్లీ టేక్ దిస్ బ్లైండ్గా మీరు నెంబర్కి ఇక్కడి నుంచి చేయాల్సింది ఎందుకంటే మన లీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి డబల్ బాండ్ క్లీస్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో దిస్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఇది ప్రయారిటైజ్ చేయాలి మీరు ఇది ఎప్పుడు ప్రయారిటైజ్ చేస్తారు లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అంటే ఒకవేళ ఈ నంబర్ సేమ్ అయితే మాత్రం లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని ప్రకారం మీరు చూసినట్లయితే హ్యూర్ యూ హ్యావ్ టూ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి ఫైవ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ మచ్ టెన్ వస్తుంది పోని ఇటు సైడ్ నేను చూడండి ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్ ఇక్కడ కూడా టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ కూడా టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అగైన్ టెన్ సో ఈసారి టెన్ రెండిట్లో మళ్ళీ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ కూడా సేమ్ వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ తర్వాత ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ సో దీని తర్వాత ఏదన్నా థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది అని అంటే అది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అనమాట అర్థమైందా సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ సో నా అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం చూస్తే ఇది బ్రోమిన్ ఇది క్లోరిన్ సో బ్రోమిన్ క్లోరిన్ ఏది నేను ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి మ్యాండేటరీగా ఖచ్చితంగా బ్రోమిన్కే ప్రయారిటీ సో ఇదేమో కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇదేమో తప్పు అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ నంబర్ ఇట్ సో ఫస్ట్ ఏమో డబుల్ బాండ్కి తక్కువ నంబర్ రావాలి ఒకవేళ సేమ్ నంబర్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఒకవేళ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ కూడా సేమ్ అయినట్లయితే దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ యూర్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇట్ ఓకేనా సో నా మరి ఇది చూడండి 
దీని నంబరింగ్ ఎలా చేస్తాం ఇట్ ఈస్ సింపుల్ డైరెక్ట్ గా రాసేయడమే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అంతే ఓకే మరి ఇక్కడ ఎలా నంబరింగ్ చేస్తాం సేమ్ థింగ్ ఇది చైన్ కాబట్టి దీనికి లీస్ట్ నంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ సో ఇలా నంబరింగ్ చేసేయడమే అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ సో ఇలా నంబరింగ్ చేస్తాం ఓకే ఒకవేళ రెండు డబల్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఎలా ఒకవేళ ఎన్ని డబల్ బాండ్స్ రెండు డబల్ బాండ్స్ అంటే ఒకే చైన్లో కొన్నిసార్లు మనకి రెండు డబల్ బాండ్స్ వస్తాయి ఇలా రావచ్చు ఇలా రావచ్చు ఇలా రావచ్చు ఓకే ఇలా రావచ్చు సో ఇలా డబల్ బాండ్స్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తాం సో అప్పుడు కూడా వీటిని ఏమని పిలుస్తారంటే డైన్స్ అని పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారు డైన్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే వీటిని డైన్స్ అంటారు సో ఈ డైన్స్లో కూడా మనకు మూడు రకాల డయన్స్ ఉన్నాయి ఏంటది మూడు రకాలు ఫస్ట్ది ఏంటంటే క్యూములేటివ్ డయన్స్ అంటారు సో క్యూములేటివ్ డయన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇటువంటివి సో మనం చూసినట్లయితే పక్క పక్కనే ఉంటాయి సో ఇలా పక్క పక్కనే డబల్ బాండ్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే వీటిని క్యూములేటివ్ డయన్స్ అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం క్యూములేటివ్ డయన్స్ సో అదే గనక ఒకవేళ ఇలా కాకుండా ఇంకోటి కాన్జిగేటెడ్ డయన్స్ అంటాం సో కాన్జిగేటెడ్ డయన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇలా ఉంటాయి కాన్జిగేషన్ అంటే ఆల్టర్నేట్గా ఉంటాయి వీ ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్లో డబల్ బాండ్స్ ఉన్నట్లయితే వీటిని కాన్జిగేటెడ్ డయన్స్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో వి విల్ క్లోజ్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ విల్ క్లోజ్ దిస్ ఓకేనా I understand that there is a bit, so it's a bit of more time. Okay. Initial gaane meek ila ondadhi. Tharavadhi you will feel more comfortable. Okay. So mari inko ka dienes eindi. The other kind of dienes are known as isolated dienes andam. Isolated dienes. E isolated dienes ila ondadhi eindi. Vaati ki conjugation ondadhi. Oka dhanta okati sambandha me ondadhi. Pakka pakka na ondadhi. Ila alternate ka kuda ondadhi. ఓకే ఇలా పక్క పక్కన ఉంటే క్యూములేటివ్ ఇలా ఉంటే కాన్జిగేటెడ్ ఇలా ఉంటే ఐసోలేటెడ్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఆల్టర్నేట్ కాకుండా దూరం దూరంగా ఉన్నాయనుకోండి వాటిని ఐసోలేటెడ్ డయన్స్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ వీటి పేర్లు ఎలా రాయాలనేది డైరెక్ట్గా చెప్తాం చూడండి సో సేమ్ థింగ్ సింగిల్ చైన్స్ ఉన్నాయా సో యూ హ్యావ్ టు నంబర్ ఇట్ సో ఇక్కడ నంబరింగ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఇలా నంబర్ చేస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పోయి ఇలా కాకుండా మీరే చెప్పాలి నాకు ఏది కరెక్ట్ నంబర్ మూడు నాలుగు ఐదు దిస్ ఇస్ వన్ వే సరే ఇలా కాకుండా ఒకవేళ ఇలా ఉంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అరల్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏది కరెక్ట్ నా మీరే చెప్పండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఒకవేళ ఇదా కొని ఇలా రాయచ్చా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఇటువంటి డైన్స్లో డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటంటే మళ్ళీ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్కే రావాలి సో ఈ డబల్ బాండ్స్ యొక్క లోయెస్ట్ సమ్ చూడాలి మీరు అంటే ఏ కేసులో డబల్ బాండ్ లీస్ట్ సమ్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి సో ఈ రెండు కేసెస్లో ఎక్కడ లీస్ట్ సమ్ వస్తుందో అదే మనం మెయిన్ చేయం సో ఒకవేళ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇస్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ఫైవ్ సో రెండింటిలో ఏదైనా కరెక్టే ఓకే మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ వస్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో కూడా వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఇవి రెండు ఒకటేనా ఓ కాదు సో ఇట్ ఎస్ ఫోర్ సో రెండు కరెక్టే ఈ కేసులో కూడా ఎలాగైనా ఓకే మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడేమో వన్ ప్లస్ టూ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడేమో టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద రైట్ వన్ దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్ నంబరింగ్ మరి ఈ కేసులో ఏమో 
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఎస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇట్ ఎస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ ప్లస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ దెర్ ఆర్ హౌ అబౌట్ హియర్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎస్ సిక్స్ సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ వన్ వెర్ హాస్ దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ సో వీటి యొక్క పేర్లు ఎలా రాస్తాం సో ఫస్ట్ వీ విల్ రైట్ దిస్ నేమ్స్ అండ్ దెన్ వీ విల్ గో బ్యాక్ టు రైటింగ్ దిస్ నేమ్స్ ఓకే సో ఎలా అయితే మనం ప్రీవియస్ కేసులో వీటి పేర్లు రాసామో సో సేమ్ థింగ్ రూట్ వర్డ్ ఏంటి సో ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ఇట్ విల్ బీ పెంట్ ఓకే సో పెంట్ మన రైట్ ఏంటి టూ కమా వన్ కమా ఫోర్ సో ఇక్కడ డాష్ పెట్టి వన్ కమా ఫోర్ డాష్ డైఈన్ అని రాయాలి ఎందుకు డైన్ అని రాస్తాం ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఒక డబల్ బాండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఇంకో డబల్ బాండ్ ఇవి రెండు డబల్ బాండ్స్ కాబట్టి డైన్ అని రాస్తాం మరి ఇది ఎలా రాస్తాం సో ఇస్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వన్ కమా టూ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ బ్యూట్ వన్ కమా టూ డైన్ అని రాస్తాం ఓకే మరి ఇది ఎలా రాస్తాం సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ సో వీటి యొక్క కేటగిరీస్ చెప్పండి సో ఒకవేళ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ ద సెకండ్ కేటగిరీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద థర్డ్ కేటగిరీ అన్నాను అనుకోండి సో వీటి యొక్క కేటగిరీస్ చెప్పగలరా సో క్యాన్ ఐ సే దిస్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ కైండ్ ఐసోలేటెడ్ ఇదేమో ఐసోలేటెడ్ అని చెప్పచ్చా ఎస్ దిస్ బిలాంగ్ బిలాంగ్స్ టు ఐసోలేటెడ్ ఇదేమో కాంజిగేటెడ్ అవునా సో దీని యొక్క పేరు కూడా రాద్దాం సో దీని యొక్క పేరు కాంజిగేటెడ్ డైన్ కదా దీని పేరు ఎలా ఉంటుంది so this will be what uh, pent 1 comma 3 dyne anrastam ante kada pent 1 comma 3 dyne mari idela rastam same thing you will write it as pent which is the right one this one is the right one 1 comma 3 dyne so idi conjugated dyne idi kuda conjugated dyne idi kuda conjugated okay is this clear understood so ila manam rakka rakala ga veeti oka perlani raayachu ardham ayinda okay yes absolutely shravan i hope you got what we are discussing here understood so next thing ee perlu ela raayalo chuddam we will try to take some few examples here chlorine ikkada chlorine let's take bromine chlorine bromine okay so how do you write this చూద్దాం రక్షాలు వి రైట్ దిస్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ డబల్ బాండ్ ఇది మన మెయిన్ చైన్లో ఉండాలి ఇది మన మెయిన్ చైన్ సో మెయిన్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సార్ అది బట్ ఏ సార్ విచ్ వన్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రియా నాకు అర్థం కావట్లేదు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ప్రియా ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ ఒక్కసారి క్వశ్చన్ ఏంటో స్పెసిఫై చేయి ప్రియా ఐ విల్ జస్ట్ లుక్ అట్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకే so i will tell you which are the question you have just let me know so idi longest chain numbering and simple 1 2 3 4 5 ide man numbering so idi man numbering ante pair ela rastam same thing it will be what so ikkada manam gavaninchinatlayite manaku oka substituent kuda undi so substituent and the first thing this is pent 2 ene dinto paatu ikkada 2 chloropentene this is the name of this okay uh which one are you talking about uh, i didn't understand shravan and priya okay so specify jayandi which one which edana tappu rasana can you you can tell me you can correct me if i have written something wrong i will tell you okay so idi enti this is a cumulative dye na so idi cumulative endukante pakka pakkane unnai kabatti సో మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ వన్ సో మరి ఇది చూడండి దీని యొక్క పేరు ఎలా రాస్తాం సో నంబరింగ్ ఇస్ ద సేమ్ సో దిస్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ 
సో నంబరింగ్ ఎలా చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ డబల్ బాండ్కి లీస్ నెంబర్ రావాల్సిందే ఎందుకంటే అది మన ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి సో ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తాం మనం దిస్ ఇస్ స్పెంట్ టూ ఈన్ సో ఇక్కడ వన్ బ్రోమో ఫోర్ క్లోరో పెంటీన్ సో దిస్ ఇస్ బికమింగ్ వాట్ వన్ బ్రోమో ఫోర్ క్లోరో పెంట్ టూ ఈన్ అని రాస్తాం అర్థమైందా దెన్ హవ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ సో ఇక్కడ అని మీరు గమనించినట్లయితే దీని నంబరింగ్ చూడండి ఈసారి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి సో నంబరింగ్ చేస్తే రెండు విధాలుగా నంబర్ చేయొచ్చు ఇలా అయినా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు లేదు ఇలా కాదు అంటే యూ కెన్ నంబర్ ఇన్ దిస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ కానీ మనం గమనించినట్లయితే లోయెస్ట్ సమ్ రూల్స్ ఏం వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డబుల్ బాండ్స్ యొక్క పొజిషన్స్ కూడా సేమ్ వస్తాయి సో ఈసారి దేనికి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డబల్ బాండ్స్ సేమ్ పొజిషన్స్ డబల్ బాండ్స్ సేమ్ ఎలా అంటే ఇక్కడేమో టూ త్రీ పొజిషన్ ఇక్కడ కూడా టూ త్రీ పొజిషన్ సో దిస్ ఇస్ చెక్ వీ కెనాట్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ మరి సెకండ్ ఏంటి పోని ఇఫ్ యూ టేక్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ సో ఈ లోయెస్ట్ సమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడేమో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంతేనా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఇస్ ఇట్ రైట్ సో ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ ద డబల్ బాండ్స్ పోని ఇలా చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇంకొక దారిలో కూడా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సో రెండు కేసులో మళ్ళీ సేమ్ సో ఇది రెఫరెన్స్గా తీసుకోలేము సో ద నెక్స్ట్ వన్ బికమ్స్ వాట్ ద థర్డ్ ప్రయారిటీ ఏది తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ సో ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనం ఎలా తీసుకుంటాం యూ జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ గో విత్ బ్రోమో సో మన కరెక్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇది కరెక్ట్ వెర్ యాజ్ ద టాప్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ కైండ్ ఆఫ్ నంబరింగ్ సో దీని యొక్క పేరు ఏమవుతుంది మనకు కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ సో దీని యొక్క పేరు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ బికమ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే పెంట్ సో ఇది మనకు పెంట్ సో ఇది కరెక్ట్ కాబట్టి టూ కమా త్రీ పొజిషన్ పెంట్ టూ కమా త్రీ డైన్ ఓకే ఇది ఒక క్యుమిలేటివ్ డైన్ సో టూ కమా త్రీ డైన్ అట్ ద సేమ్ టైం వన్ బ్రోమో అండ్ వడ్ యూ రైట్ హ్యూర్ వన్ బ్రోమో ఫైవ్ క్లోరో రాయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ బ్రోమో ఫైవ్ let me write it properly a bit on top 1 bromo 5 chloro pent 2 comma 3 diene avutadi ardham ayinda sir 1 comma 3 diene sir but you wrote pent 1 comma 3 diene okay ekkada rasanu ikkada pent rasana 1 2 1 3 which question is it but 1 3 diene but i have written pent 1 3 so ikkada 1 2 3 4 unnai ikkada 1 2 3 4 5 unnai so i have written pent here 5 unnai kabatti pent rasanu ikkada pent ikkada pent it is only 4 i have written but correct ga rasan priya check once again so ikkada kuda same thing pent rasanu so there also 5 kabatti pent so here also 5 i have written pent so then the final question it is right you can check once prati chota correct ga rasanu so it is 1 chromo 1 sorry 5 chloro pent 2 comma 3 diene mari ikkada ela rastam same thing so ikkada manaku multiple bonds unnai same number it so 1 2 3 4 5 and 6 so inko darlo number chesthe 1 sorry 2 3 4 and 5 and 6 so ikkada manam gamaninchinatlayite if you are looking at the double bonds so double bonds anni kuda ikkada 1 3 5 position ikkada 1 3 5 positions ante vaati oka positions anedi same ga unnai so if it is same then go with what you will go for lowest sum rule so lowest sum rule kelthe manaki ikkada ee double bonds lo etuvanti differences raavu kani ikkada bromine ikkada 3 4 3 4 rendu itlo same మళ్ళీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి దీని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఏంటి కరెక్ట్ 
So, you can alphabetical order choose it like Bromo is the smaller. And B, B R is the number. Ravali. So, this is more correct. Whereas this one is the wrong. The white one is the wrong one. The orange colored one is, sorry, the pink colored one is the right one. And this is the pair of the one. So, this is the pair of the one. Hex kada. So, you got a hex and you will write this as first video of substance show them. Substance of chikada. Uh, 3 bromo, 3 bromo, 4 chloro, okay. So, 3 bromo, 4 chloro, hex, what is the other one? Hex and ras in Taravata, Manamikada, oh, 1 comma, 3 comma, 5. 1 comma, 3 comma, 5, triin and ras. Is this clear? Understood? Okay, third one you are talking about. So, third one is, it's four, na? So, third one, sir, three bromo, four chloro. Okay, this one is three bromo. Okay, not this. Okay. So, third one, ekada, which one are you talking to me about? So, Prati Chota right gum mention yes, I know. <laughs> so, this is fine, right? Yeah. So, this is how you do it. Okay, na? So, double bonds, ala, uh, single bonds, and double bonds, and double bonds, and okavela triple bonds, gani mir juice net laite, yala ite double bonds ni manam functional groups ka tis kunamo, triple bonds ni guda alane functional group ka tis kuntam. Dini parenti, this is the simplest. E thine and rasta. So then how about this? Propine and rasta. Okay. Propine. Yala ite miru double bond functional group ga dis koni migitavani substitutes ga chase arrow. Ikarguda the same thing you must follow. Ikarguda miru same ade follow walls in those study. And just like the previous case. So, then you can see the 1, 2, 3, 4. So, you can see but 2 y n e. Okay. So, you can see this. You can see the bromine. So, same. As simple as that. You can see the lowest sum rule. You can see the least rules. You can see the rundu, mudu, nalagu, aidu. So, this is my functional group ke least number. So, first thing is priority functional group. And here, functional group is triple bond. So, then I will just put it here itself. So, here triple bond least number. Rawali. Okay. So, here is the chain selection. Yala Same thing. The chain selection must be in such a way that the triple bond is included in the longest chain. So, the rule number one in tante, triple bond is included in the longest chain. So, triple bond is included in longest chain. It is the first thing. Tarata, in numbering lo triple bond ke puru least number rawali substituents unna yen unna sare okale ekada padi substituents unna sare dini ke least number ekada one two three four five six idi ultimate ante okay this is the first thing vaka veela numbering same hoste next preference mana mellal sindi dini ke okale rondo side niche numbering same hoste mere substituents unjo okale substituents unna tlaite you have to go for lowest sum rule lowest some rule kellali. Yepudu idhi gani satisfy avakko pote. Okay. So lowest some rule ipin tarvata next ANT and ante you have to go for alphabetical order. Alphabetical order. Yepudu da first double bonds least. Okay. Idhi satisfy avakko the lowest some rule. Lay the ante alphabetical order. Just like your alkenes. Ardha maindha? Sir, okay. Well, rondu unte ANJ ali. Deni ki preference wali, yala numbering che ali. So, waka veda, 
ఇలా రెండు ఉన్నాయనుకోండి డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ డబల్ బాండ్ ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అండ్ సేమ్ ఇదే డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది సో ఇలా ఉంటే ఏం చేయాలి అంటే వీటిని మనం రెండు డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ రెండు ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లాంగెస్ట్ చైన్ సో ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉన్నట్లయితే మనం ఇక్కడ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి లాంగెస్ట్ చైన్ సో దట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద చైన్ సో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే సో రూల్ వన్ బోత్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ చైన్ ఓకే సో ఇది ఇది రూల్ వన్ సో రెండోది ఏంటంటే నంబరింగ్ సో నంబరింగ్ విషయానికి వస్తే ఎలా నంబర్ చేయాలి next rule 2 is related to the numbering this is chain selection next end ante numbering okati gurtu pettukondi ikkada meer ikkada follow avalsindi lowest sum rule ante ante ipudu ikkada meer gani gavaninchinatlayite ది నంబరింగ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఓకే ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సిమిలర్లీ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఇలా కాకుండా రివర్స్లో అయితే ఎలా చేస్తాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి కదా సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు మరి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సారీ మళ్ళీ సేమ్ అలానే నెంబర్ చేశాను సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ అంటే ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో ద లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇస్ సో వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది అలాగే కానీ ఇలా చూసినట్లయితే టూ ప్లస్ ఫోర్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వస్తుంది ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అర్థమైందా సో దిస్ ఇస్ హావ్ యూ నంబర్ ఇట్ మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ అగైన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వస్తుంది అలానే ఇలా చూసినట్లయితే వన్ ప్లస్ ఫోర్ సేమ్ ఫైవ్ వచ్చింది సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ నంబరింగ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇక్కడ దేనికి ఇవ్వాలి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ఒకవేళ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్లో రెండు గనక సేమ్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి అని అంటే ఆల్వేస్ ద డబల్ బాండ్ అంటే డబల్ బాండ్ మస్ట్ గెట్ ద లీస్ట్ నంబర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ సమ్ ఈజ్ సేమ్ ఇఫ్ సమ్ ఈజ్ సేమ్ ఓకే రిమంబర్ డబల్ బాండ్ మస్ట్ గెట్ లీస్ట్ నంబర్ మస్ట్ గెట్ లీస్ట్ నంబర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ సమ్ సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఏది రైట్ నంబరింగ్ చెప్పండి ఇప్పుడు సో ఇది లీస్ట్ నంబర్ కాబట్టి ఇది రైట్ మరి తప్పేది సో విచ్ వన్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్ సో దెన్ దిస్ వన్ ఈస్ ద రాంగ్ నంబరింగ్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ మరి ఇక్కడ యూ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ ఓకే యూ విల్ ఫినిష్ దిస్ తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం సరేనా ఫైన్ సో ఇక్కడ మరి ఈ కేసులో చూడండి సో ఇక్కడ ఒకటి రెండు అంటే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వస్తుంది అదే ఈ డైరెక్షన్లో చూడండి టూ ప్లస్ సిక్స్ సో మనకి ఇక్కడ టూ ప్లస్ సిక్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎయిట్ సో ఏది లీస్ట్ ఇది రైట్ ఇది తప్పు 
అర్థమైందా సో మనకి ఇక్కడ విచ్ ఈస్ ద రైట్ వన్ సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సిక్స్ నంబర్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ సిక్స్ సో అంటే ఇది మన రైట్ నంబరింగ్ ఓకే మరి ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ప్లస్ సిక్స్ డిడ్ ఐ రైట్ ద సేమ్ కాంపౌండ్ నో 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 ఓకే ఇట్ ఈస్ అగైన్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ సో ఈసారి మళ్ళీ వన్ ప్లస్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నంబరింగ్ కానీ ఈసారి మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది సో డబల్ బాండ్ ఉన్న ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్న యూ జస్ట్ బ్లైండ్లీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సో హియర్ ఇట్ ఇస్ అగైన్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సారీ ఇట్ ఇస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ మై బ్యాడ్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏమో సిక్స్ వస్తుంది ఇలానే సేమ్ ఇటు సైడ్ నుంచి అయితే టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అర్థమైందా సో మన ఆన్సర్ ఇక్కడ విచ్ ఈస్ ద రైట్ వన్ అంటే ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ రెండు ఉంటే ఇక్కడ నేను డబల్ బాండ్ ప్రయారిటీ ఇన్నాను కదా అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీరు ప్రతిసారి డబల్ బాండ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇటు నుంచి అయితే ఇక్కడ ఫైవ్ వస్తుంది డబల్ బాండ్ ఇటు నుంచి అయితే టూ వస్తుంది కానీ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఏంటంటే లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ప్రయారిటీ లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ సేమ్ అయినట్లయితే ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ సేమ్ ఇది సేమ్ అయినట్లయితే తరువాత మనము డబల్ బాండ్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ద సెకండ్ వన్ ఇక్కడ ఏంటి డబల్ బాండ్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ అంటే డబల్ బాండ్ ని ప్రయారిటీ చేస్తాం సో డబల్ బాండ్ కి ప్రయారిటీ ఇచ్చి డబల్ బాండ్ కి లీస్ట్ నంబర్ ఇస్తాం అనమాట అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ సో వీటి ఒక పేర్లు కూడా రాద్దామా సో జస్ట్ లెట్స్ ఫినిష్ ఇట్స్ నేమ్స్ అండ్ దెన్ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ ఓకేనా సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ సైక్లో ఆల్కెన్స్ ఆల్కిన్స్ ఆల్కైన్స్ అండ్ దాంతో పాటుగా ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం సరేనా అంటే సైక్లిక్ కాంపౌండ్ స్టార్ట్ చేద్దాం రేపు తర్వాత ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కూడా ఓకే ఫస్ట్ ఫంక్ష ఈ సైక్లో కాంపౌండ్స్ వితౌట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో టు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ సో వీడి ఒక పేర్లు రాద్దాం సో లెట్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వన్ ఓకే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఓకే సో వీటి యొక్క పేర్లు రాద్దాం సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ దీని యొక్క పేరు ఏంటి సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ హ్యాస్ పెంట్ సో ఇక్కడ కూడా మనకు డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే రాసేటప్పుడు ఓకే నేమింగ్ విషయానికి వస్తే రూల్ త్రీ సో ఇక్కడ రూల్ త్రీ ఏంటంటే ఫాలో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఫాలో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ పెంట్ రాశాను కదా సో ఇక్కడ వన్ ఈన్ త్రీ ఐన్ ఉంది సో ఈ ఈస్ ద స్మాలర్ ఆల్ఫాబెట్ అందుకనే ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ ఈన్ రాసిన తర్వాతే త్రీ ఐన్ రాస్తాను అర్థమైందా ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ ఈన్ త్రీ ఐన్ రాయాలి ఎందుకంటే ఈ ఈస్ ద స్మాలర్ ఆల్ఫాబెట్ త్రీ ఈస్ ద బిగ్గర్ ఆల్ఫాబెట్ So this is in writing the name. That's what I'm going to write. Rule 3 is writing name. Writing name lo nene alphabetical order follow up. Okay. So that means e double bond ikka da, tharo the triple bond. Mar idhi jappan di. So if you're looking at this particular compound, so dhini yoga pere emo thadhi pent. So pent one in four ayin. One in four ayin. ఐన్ అవుతుంది ఓకే మరి ఇది సో ఇఫ్ యూ లుకింగ్ అట్ దాట్ కాంపౌండ్ ఇదేమో మనకి హెప్ట్ సో హెప్ట్లో ఇది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఈన్ అండ్ వన్ ఐన్ అని రాస్తాను హెప్ట్ ఫైవ్ ఈన్ వన్ ఐన్ అని రాయాలి అర్థమైందా టూ సైడ్స్ బిఆర్ ఇస్తే ఎక్కడ which side are you talking about so if you are if it is given just blindly follow double bond and triple bond rendu side br ichina substituents en ichina sare forget about it so meeki priority entante bonds so if functional groups always the priority etuanti substituents ichina br ichina cl ichina inke edaina small chain ochina sare okay you must only follow with the double bond and triple bond okavela ikkada ankonde 
డబల్ బాండ్ ప్రిఫర్ చేస్తాం సో ఆల్వేస్ నంబర్ విత్ ద డబల్ బాండ్ దట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద సబ్స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఆల్వేస్ మనం ప్రయారిటీ ఇస్తాం సో ఈ డబల్ బాండ్ని ట్రిపుల్ బాండ్ని మనం లీస్ట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్గా భావిస్తాం కనుక ఈ ఫంక్ సబ్స్టూడెంట్స్ ఏవైతే ప్యూర్ సబ్స్టూడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి ప్రయారిటీ ఏంటి డబల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఒకవేళ మిగతా ఏదైనా సబ్స్టూడెంట్స్ ఉంటే అవన్నిటికీ నార్మల్ ఏ నంబర్ అయితే వస్తుందో ఆ నెంబర్ వేసి రాసేయండి అంతే సో ఒకవేళ ఇక్కడ బ్రోమినే వచ్చింది అనుకోండి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ బ్రోమో పెంట్ వన్ ఇన్ ఫోర్ అయిన అవుతుంది అంతే నంబరింగ్ అయితే మారదు నంబరింగ్ విల్ బీ ద సేమ్ యు నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ద నంబరింగ్ అర్థమైందా ఈ కేసెస్లో ఓకేనా అండర్స్టూడ్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ పతాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రియా బోత్ ఆఫ్ యువర్ క్లియర్ రామ్య ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ఫా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూద్దాం సో ఇది ఏమవుతుందో చూద్దాం దీని యొక్క పేరు ఎలా రాస్తాం సేమ్ హెప్ట్ కానీ ఈసారి వన్ ఈన్ అవుతుంది వన్ ఈన్ ఓకే ఫైవ్ వై ఎన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతున్నాను ఫస్ట్ ఈ రాసాను తర్వాత వై రాస్తున్నాను సో ఈ ఇస్ ద స్మాలర్ ఆల్ఫాబెట్ కంపేర్ టు వై సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో అందుకని మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎక్కడో చోట ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను ఈ ఇస్ ద స్మాలర్ ఆల్ఫాబెట్ స్మాలర్ ఆల్ఫాబెట్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టుడ్ సో ఫైనలీ వీ విల్ ఫినిష్ దిస్ సెషన్ విత్ సమ్ గ్రూప్స్ రిలేటెడ్ టు ఆల్కీన్ అండ్ ఆల్కై ఓకే సో సమ్ గ్రూప్స్ ఓకే ఈ సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఈ గ్రూప్ని వినైల్ అని పిలుస్తాం అలానే సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఇంకొక సిహెచ్ టూ ఇక్కడ ఉంటే దీన్ని ఎలైల్ గ్రూప్ అంటాం దీని యొక్క పేర్లు ఎలా అయితే మనం సెకండరీ బ్యూటైల్ టెరిషరీ బ్యూటైల్ అనేది చూసామో ఇవి కూడా మనం వినైల్ ఎలైల్ అని పిలుస్తాం అర్థమైందా is this clear alane okvela ch3 okay ch2 sorry ch3 ch double bond ch single bond okay so it want a group so if you see this kind of a group that is known as propenyl prop prop so it a double bond ఈఎన్ ఈన్ వైఎల్ ప్రోపినైల్ అర్థమైందా దీని ఏమని పిలుస్తాం ప్రోపినైల్ డబల్ బాండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో ఉండి దీన్ని అలైల్ ఇక్కడ ఉంటే దీన్ని ప్రోపినైల్ అని పిలుస్తాం అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ ఓకే సో అలానే ఒకవేళ ట్రిపుల్ బాండ్ అనుకోండి సిహెచ్ ట్రిపుల్ బాండ్ సి సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం సేమ్ థింగ్ ఈతినైల్ ఈటిహెచ్ అంటే టూ కార్బన్స్ ఈత్ వైఎన్ ఉంటుంది కదా సో ట్రిపుల్ బాండ్ ఇన్ సెన్స్ వైఎన్ ఈతైనైల్ సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈత్ ఐన్ ఎల్ అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ సో అలానే సేమ్ థింగ్ ఒకవేళ యూ హ్యావ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ట్రిపుల్ బాండ్ సి సో దీన్ని ఎలా అయితే ఇక్కడ ప్రొపినైల్ అన్నామో దాన్ని ప్రొపైనైల్ అంటాం పిఆర్ఓపి ప్రొప్ వైఎన్ వైఎల్ ప్రొపైనైల్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండర్స్టూడ్ ఇలా మనం డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ని రాయచ్చు ఓకే దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ గ్రూప్స్ ఆల్సో ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో దిస్ ఆర్ ద గ్రూప్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఓకే ముందేమో ఆల్కా ఆల్కైల్స్ రాసాం ఇవేంటంటే ఆల్కినైల్స్ దాంతో పాటుగా ఆల్కనైల్స్ ఓకే మరి ప్రీవియస్గా ఇంకొన్ని రాసాం కదా మన గ్రూప్స్ వేర్ ఆర్ దోస్ గ్రూప్స్ సో ఆ గ్రూప్స్ మనం ఎక్కడ రాసాం సో యూ హ్యావ్ రిటర్న్ దెమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ నా this are the alkyl groups understood 
So finally, this concludes the session. Okay, next session lo manam cycloalkanes, alkenes, and alkynes ni ardan jees kunam. So that means this is what we are going to start in the next session. Okay, this will be the next session. Understood? So once again, please don't forget to join this Telegram group. In the kante, as I told you, prati class ke samanthe jana updates the intlo ne vastai. And finally, but not the least, don't forget to subscribe to the channel. I would love to see the likes that you are doing on the video. And if you put a class lo choda no class aibo in taravada, then I look at the likes of like you know. Uh, how many of you have liked my sessions? And in a puru choose to ne onta no. I would love to see you guys like my sessions. Okay, then that day, then I must enjoy this. Then I am going to teach this too. I enjoyed the session. Did you enjoy the sessions? You can tell me in the chat box. I would love to hear it from you guys. Patan, what is the question? Me give me a question, sir. Do you have any more concerns? If there are questions, any concerns, you can always ask me. Last lo in the next three minutes, let's close the session. You have any more questions for me? Okay, awesome. I will have now Priya. I will finish my class now. I will go happily home and then have my dinner. Thank you so much for asking. <laughs> Good night, everyone. I enjoyed this session very much. Bonding position same only first double bond. This koala sir absolutely patan. Bonding position double bond triple bond gan ka same only atlay the. Always double bond. Okay, position same lack of the. Manam lowest to sum rule ne follow hota. Okay na? Thank you so much. I also enjoyed the session. I will see you in the next session. That would be tomorrow, 8 p.m. sharp. Until then, take care. Bye bye. Good night, everyone.